Shugangu Latifa, nina ujumbe wako kutoka kwa Jimmy. Tena amekasirika huyo? Hmm, shosti ujumbe gani? Hmm, amesema ukiendelea na hiyo tabia yako, ataamua kuachana na wewe. Eti analamika kwa nini hutaki kwenda kulala nyumbani kwake? Hmm, hmm. nilijua tu Shugangu. Ukweli ni kwamba siwezi kabisa kwenda kulala kwake. Kwa nini sasa? Mbona ni bwana wako wa siku nyingi sana? Kwani ni kitu gani kinakuogopesha? Ah, wacha tu shogangu. Ujue mwenzio nina maradhi ya sote bika. Yaani naogopa hata kwenda kulala kwa Jimmy. Nisije nikaumbuka Shosti. Hmm, shoga. Maradhi gani hayo? Mbona unguniambia? Ah. Hivi ujue kama mwenzako mimi niko jozi. Ya na nimeangaika kila mahali lakini wapi? Oh Latifa, jamani poli sana. Lakini si ulikuwa umeolewa wewe na Tommy? Ina maana hakuuona huo dhaifu wako? Hebu niambie. Ah, shosti, yani hata usinikumbushe. Ujue ndoa yangu ilivunjika kwa ajili hiyo. Naumia sana ni kila nikikumbuka hilo. Hayo yalikuwa ni mazungumzo kati ya Latifa na rafiki yake mpenzi Doris. Latifa alionekana akiongea huko akiwa na huzuni sana. Alijisikia vibaya mno. Iko hivi. Latifa ni mtoto wa kipekee wa mzee Daudi. Kwa kuwa alikuwa pekee katika kuzaliwa, hivyo wazazi wake walimpenda sana. Kwa bahati nzuri, mzee Daudi alikuwa ni mtu mwenye uwezo kipesa. Alimiliki majumba kadhaa ya kifahari huku akiwa na vitega uchumi mbalimbali bila kusahau magari mazuri ya kutembelea. Tangu akiwa mdogo, Latifa alidekeza sana. Kitendo kile kilimfanya Latifa ajione yeye ndiye yeye. Kwani aliwekewa mpaka wafanyakazi wa ndani kwa ajili ya kumsaidia kazi ndogo ndogo ikiwemo kufua nguo zake pamoja na shughuli zingine zinazohusiana na hizo. Ilikuwa ni kama kawaida ya watoto. Latifa kama watoto wengine alikuwa akijikojolea katika nguo na mara nyingine kitandani na wazazi wake wakifanya usafi huku akijua kwamba ni mtoto mdogo. Katika kitu cha kushangaza Latifa aliendelea na tabia ile mpaka alipofikisha umri wa kwenda shule. Kitu cha kushangaza, aliendelea na tabia ile ya kukojoa kitandani hata alipokuwa na umri wa kujitambua. Hii ilikuwa ni siri kubwa sana pale nyumbani kwao. Uzazi wake hawakutaka mtu yeyote kujua kwani ilikuwa ni jambo la aibu sana. Kadri siku zinavyozidi kwenda, tabia Latifa kujikojolea kitandani ndivyo ilivyoshamiri. Kuna wakati mama yake aliwahi kumuuliza swali ili kutaka kujua. Hivi mwanangu, utaendelea na tabia hii ya kujua kitandani mpaka lini? Kabla Latifa hajamjibu mama yake, akaanza kubugujikwa na machozi. Sasa ni kitu gani kinakuliza mwanangu? Mama yangu acha tu. Unajua hata mimi mwenyewe najisikia vibaya sana. Sasa kama ni hivyo, si ndio wache kujikojolea? Mama yake alimuuliza swali huku akimfokea. Ninapenda wewe hivyo mama. Lakini shindwa kabisa. Hata sielewi tatizo nini mamaangu. Kuna lolote mwanangu. Umezidi kuendekeza tu usingizi. Ninasijui utolewa na nani wapo utaendelea na tabia yako hii ya kijinga. Latifa alikuwa kimya kabisa akimsikiliza mama yake. Ukweli ni kwamba kitendo hiki kilikuwa kimemkera sana Latifa. Lakini alishindwa kabisa namna ya kuacha kujikojolea kitandani. Alishindwa kabisa kwenda kutembelea ndugu na jamaa huku akihofia jambo hili. Bibi yake mzaa baba alimpenda sana Latifa. Mara kadhaa alikuwa akimhitaji kwenda kijijini kumtembelea. Lakini Latifa hakuwa tayari kabisa. Aliogopa kudhalilika. Siku moja bibi yake alimpigia simu baba yake Latifa na kumwambia hivi. Hivi. Kwa nini utaki kabisa kumleta mjukuu wangu kijijini? Au naisi mimi ni mchawi naweza kumdhuru huyo mtoto wako. Hapana mama. Latifa kwa sasa anakabiliwa na mitiani ya kumaliza elimu ya msingi. Hivyo hana nafasi kabisa ya kuja huko jijini. Iwapo atamaliza mitiani yake basi atakuja huko na kukaa na wewe kwa muda wa kutosha tu. Haya bwana. Ujue na hamu sana na mjukuu wangu. Huyo ni mjukuu wangu wa kipekee. Usijali mama. Huyo hapa Latifa ongea naye mwenyewe na yeye ana hamu sana na wewe. Habari yako bibi? Njema tu mjukuu wangu za kunisusa. <laughs> Sio hivyo bibi. Ni kama alivyokuambia baba, nitakuja huko baada ya kumaliza mitiani. Basi sawa. Nakutakia kila laheri katika mitiani yako. 
na nimekuandalia zawadi nzuri sana iwapo utafaulu katika mitihani yako. Asante sana bibi. Nina imani nitafanya vizuri kwa kuwa nimejiandaa vya kutosha. Baada ya kumalizika mazungumzo yao, bibi yake Latifa alikata simu na kuendelea na shughuli zake nyingine za kawaida. Wakiwa katika mazungumzo yao, kumbe bwana mama yake Latifa alikuwa akiwasikiliza kwa makini. Nimesikia hapa ukiongea na bibi yako. Utezaje kwenda kwake na hiyo tabia yako ukojoa kitandani? Au unataka kututia aibu? Latifa alimtazama mama yake na sijui cha kusema. Kisha akatoweka eneo lile na kwenda chumbani kwake kujisomea. Mke wangu, usio na msema sana mtoto. Ujua anajisikia vibaya sana. Si kwamba napenda kujikujulia kitandani. Hapana mke wangu. Huyo anajiendekeza tu. Wewe msana mzima kweli hata nashindaje kuamka usiku jamani. Sawa, nimekuelewa. Nimesikia. Na hivi unafahamu kwamba nimepata taarifa kwamba mzee Ngatomela ni mjuzi wa hizi tiba. Sasa ononaje tukimpeleka Latifa? Huenda akacha tabia hii. Anaweza kuwasaidia watu wengine pia. Mm. Siko la kufa, alisikii dawa mme wangu. Aa mke wangu, usiseme hivyo. Ngoja nionge naye ili kuona namna gani atamsaidia. Sawa mme wangu nimekuelewa. Hayo yalikuwa ni mazungumzo kati ya mzee Daudi ambaye ni baba yake Latifa akiongea na mke wake ambaye ni mama yake Latifa. Mda huo Latifa alikuwa chumbani akijisomea kama ilivyo kwa wazazi kuwa na upendo na watoto wao. Hatimaye mzee Daudi aliweza kuonana na mzee Ngatomela na kumweleza kila kitu juu ya mtoto wake. Mzee Ngatomela alifanya kila analowezekana lakini ikashindikana. Latifa aliendelea na tabia yake ili ya kujikujulia kitandani kama hana akili nzuri. Mara ukafika wakati wa kufanya mitihani yake ya kumaliza elimu ya msingi. Kwa bahati nzuri aliweza kufaulu na kufanikiwa kujiunga na shule ya Bweni huko mkoani. Kabla ya kwenda shuleni, bibi yake alimhitaji kwanza aende kijijini ili kumsalimia. Mwanangu Latifa, huni wakati sasa wa wewe kwenda kumtembelea bibi yako kijijini. Alisikika mama yake Latifa akisema hivyo. Ni kweli mama? Mana baada ya hapo sitakuwa na muda wa kwenda huko. Okay, sasa usiende kukaa huko sana. Unatakiwa wewe kurudi kwa ajili ya maandalizi ya kwenda kujiunga na kidato cha kwanza. Sawa mama nimekuelewa. Baada ya kupita siku mbili, baba yake Latifa alimpa pesa na uli ili aende kijijini kumsalimia bibi yake ambaye alikuwa anamhitaji sana. Maana ni muda mrefu alikuwa anamtaka kwa kuwa alikuwa na hamnaye. Baba yake alimuita na kumwambia kesho tafunga safari ya kwenda kijijini kumtembelea bibi yako. Anaham sana na wewe, lakini usichelewe kurudi mwanangu. Sawa baba nimekuelewa. Ujua tafurahi, bila shaka atakupa ile zawadi aliyokuahidi baada ya kufanya vizuri katika masomo yako. Si unakumbuka mwanangu eh? Alidakia mama yake. Nakumbuka sana mama, na hicho ndicho kitu kinachonipeleka huko kijijini kwa bibi. Latifa alijibu huku akiwa na tabasamu. Usiku wa deni hauchelewi kucha. Siku iliyofuata Latifa alikwenda kijijini kumtembelea bibi yake mza baba. Na hii ni baada ya kutoonana kwa miaka mingi sana. Alipofika kijijini, alimkuta bibi na babu yake wakimsubiri kwa hamu kubwa sana. Latifa alikuwa ni mjukuu pekee kwa bibi na babu yake mza baba. Karibu sana mjukuu wangu. Habari yako mjini, bila shaka baba na mama ni wazima. Asante, asanteni sana jamani. Ya, ni wazima wa jambo kabisa. Mhm. Vizuri, nafurahi kusikia hivyo. Ehe umemwona babu yako? Alikuwa anakusubiri kwa hamu. <coughs> Nimemwona nashikamo babu. Marhaba mjukuu wangu. Bora tu ulivyokuja. Huni wakati sasa wakuwa na wewe maana bibi yako ameshazeeka. Hana maajabu tena. <laughs> Jamani, mbona bibi yangu bado yuko bomba tu? Au kwa kuwa umepata kipya kinyemi? Usijali babu yangu. Mm, niko kwa ajili yako. Mimi ni mke mdogo bwana. Unasemaje wewe? Kwa hiyo umenichoka baada ya kupata chombo kipya? Aya bwana. Bibi yake alidakia kwa kusema hivyo. Si unajua tena utani wa babu na bibi pindi wanapokutana mjukuu wao. Hususa ni kama walipotezana kwa muda mrefu. Ilikuwa ni furaha kwa kwenda mbele. Babu yake aliamua kumchinja ule jogo wake wa siku nyingi sana. Na bibi yake alipika chakula kizuri kwa ajili yake. Pale kijijini, babu na bibi yake Latifa walikuwa naishi na mtoto wa ndugu yao. Ni binti fulani hivi wa makamo. Alikuwa anaitwa Wandema. Wandema 
Ah, uh, huyo ni dada yako, anaitwa Latifa. Hivyo tutakuwa naye kwa muda. Nafurahi kusikia hivyo. Karibu sana dada. Asante sana wandema. Uko Dar es Salaam ngapi? Latifa alimuuliza swali ili kutaka kujua. Niko Dar es Salaam nne. Au safi sana. Bila shaka mwaka huu unakabiliwa na mitiani. Basi nitakuwa na kufundisha. <laughs> Asante sana dada Latifa. Bibi yake Latifa alimuonyesha Latifa chumba cha kulala. Hii ni baada ya kumaliza kula chakula cha usiku. Muda wa kulala ulifika. Latifa na Wandema waliingia chumbani kwao, huku bibi na babu yake pia wakiingia chumbani kwao. Huko chumbani sasa mambo yalikuwa hivi. Kulikuwa na kitanda kikubwa na godora kutosha. Hivyo Latifa ailazimika kulala na Wandema kitanda kimoja. Kama unavyojua, Latifa alikuwa na gonjo sugu la kujikojolea wakati wa siku. Sasa sitakuwaje, huu ulikuwa ni mtihani mkubwa sana kwake ili kuficha ukweli. Wandema, utalala kitanda na mimi nitalala chini. Sijua siku hizi kuna joto sana. Hmm, daratifa hapana. Ni kweli hiki ni kipindi cha joto lakini si kwa wewe kulala chini. Ah, mdogo wangu sijali, mbona ni kawaida tu? Wala la tumimi talala chini, ondoa hofu. Hmm, haiwezekani bwana. Kwa nini wewe hivyo? Wewe ni mgeni, upasi kulala chini. Analijua yeye wandema. Bwana nimeridhia. Baada ya mabishano muda mrefu, hatimaye walikubaliana kuwa Latifa alale chini. Hakuna cha joto wala nini. Latifa alikuwa anataka tu kuficha udhaifu wake. Hakutaka wandema ajue kama yeye ni kujozi. Akiwa singizini muda huo ilikuwa ni kama saa nane hivi za usiku. Latifa alijikuta yuko ndotoni, mkojo ulikuwa umembana. Hivyo aliamka na kwenda chooni. Akachutama na kwanza kujoa. La haula kumbe alikuwa anakojolea kile kilago alichotandika pale chini bila ya yeye mwenyewe kujua. Alikojolea mkeka na baadhi ya nguo alizokuwa ametandika chini, ghafla akashtuka kutoka usingizini na kukuta mambo yote yameharibika, akaanza kuingiwa na hofu. Maskini we. Nilijua tu, na sijui hata ingekuwaaje yani. Iwapo kama ningekuwa nimelala kitandani na wandema. Hebu gani sasa? Alijiuliza maswali mwenyewe. Kuanzia muda ule hakuweza kabisa kupata usingizi. Alijisikia vibaya. Ilipofika asubuhi, yeye ndiye aliyekuwa kwanza kuamka. Akakunja mkeka na kuondoa nguo zake alizokojolea na kuziweka mahali pasiri kabisa ili baadaye azifue bila wenyeji wake kujua. Mara bibi na babu yake nao waliamka tayari kwa kwenda shambani. Waligonga mlango na kutoa salamu kwake na kwa wandema. Haya, mmeamkaje huko? Bibi yake aliuliza. Njema tu bibi. Za asubuhi. Babu ujambo. Ah sisi ni wazima tu. Tumeamka salama. Sisi tunakwenda shambani mara moja. Wote baki nyumbani na mdogo wako wandema. Kwa nini bibi? Kwani mimi sipasu kwenda shambani? Latifa alimuuliza swali bibi yake. Hapana, wewe utakwenda kesho kwa leo pumzika tu mjuku wangu. Kuhusu chakula wandema anajua kila kitu. Haya, baadaye. Haya, asante sana bibi. Na alimjibu hivyo huku nyuma sasa Latifa alichukua nguo zake alizozikojolea na kwanza kuzifua. Kisha akachukua mkeka na kusafisha vyema. Mpaka muda huo Wandema alikuwa hajui kabisa kinachoendelea, kwani kila kitu kilikuwa kinafanyika kwa siri kubwa sana. Ukafika muda wa kula, Latifa na Wandema walikula na kuendelea na shughuli zao nyingine za pale nyumbani. Ilipofika wakati wa mchana, bibi na bobi yake Latifa walirudi nyumbani. Maisha yaliendelea kwa staili ile pale nyumbani bila wenyeji wake Latifa kujua kwamba ni kikojozi. Baada ya kukaa kule kwa juma moja hivi, Latifa aliaga na kurudi kwa wazazi wake. Kama ilivyo ada, bibi yake alimkusanyia zawadi za kutosha ili Latifa aende nazo mjini. Alipofika mjini hakukaa sana. Kwani muda wa kwenda shuleni ulikuwa umekaribia. Latifa mwanangu, umefika wakati wa kwenda shule na kuomba sana usome kwa bidii kwani urithi wako pekee ni elimu. Usijali mama. Nitafanya hivyo kwani najua kabisa elimu ni ufungua maisha. Baba yake naye alikuwa na la kusema kwake. Mwanangu. Ah, mimi nikuombe sana uwe makini na makundi ya kijinga. Kinachokupeleka huko ni masomo pekee. Nalijua hilo baba, mtazingatia yote. Mama yake alimuita pembeni na kumwambia, "Mwanangu, kuwa makini sana na hiyo tabia yako kujikojolea." Utajitia aibu wewe pamoja na sisi wazazi wako. Jitahidi sana Latifa. 
Sawa mama nitajitahidi. Hata mimi sipendi huwa najisikia vibaya sana wewe acha tu. Haya mwanangu. Kila laheri katika masomo yako ukifika huko salama utufahamishe. Asante sana mama. Nanyi muishi salama. Baba yake aliamua kumsindikiza kwa gari yake mpaka kituo cha mabasi ya ndayo mikoani. Akampa kiasi cha pesa cha kutosha kabisa na kuamua kuagana naye binti yake. Haya mwanangu masomo mema. Asante sana baba ntao misi sana. Usijai Latifa. Tutakuwa pamoja wakati wa likizo. Baada ya hapo baba yake akarudi nyumbani kuendelea na shughuli nyingine. Latifa alipofika shuleni alipokelewa vema na uongozi wa shule. Alikutana na wanafunzi wenzie wengi sana waliokwenda kujiunga na shule ile. Si wanafunzi wa kidato cha kwanza tu, bali kulikuwa na vidato vingine tofauti. Latifa alienda mapokezi ili kutaka kujua ni utaratibu gani utafuata. Alipofika mapokezi, alimkuta mwalimu wa kike na kwanza kumwoji. Binti karibu sana, unaitwa nani? Asante, shikamo mwalimu. Mimi naitwa Latifa Daudi, ni mgeni hapa shuleni. Maraba. Okay. Karibu na ujisikie kama uko nyumbani. Kuwa na amani kabisa Bent. Asante na furahi kusikia hivyo. Kisha mwalimu akachukua daftari kubwa na kuanza kupekua. Hatimaye aliweza kuliona jina la Latifa Daudi na kumwambia, "Umepangiwa bweni lile? Utakuwa chumba kimoja na binti moja aitwaye Jamila." Mwalimu alimuita msichana mmoja na kumwambia amuite Jamila Hassan. Baada ya muda mfupi, Jamila alifika eneo lile la tukio. Huyu anaitwa Latifa Daudi. Ni mwenzako mtakuwa wote bweni moja na chumba kimoja. Asante sana. Karibu sana Latifa. Asante nimeshakaribia. Mwalimu alimgeukia Latifa na kumwambia, "Huyu anaitwa Jamila Hassan. Ni kidato cha kwanza kama ulivyo wewe. Mtakuwa bweni moja na chumba kimoja. Usiwe na hofu." Asante sana mwalimu. Baada ya hapo, mwalimu alimwambia Jamila ampokee mzigo Latifa na kumpeleka mahali sahihi alipopangiwa. Ilikuwa ni bweni zuri sana, liitwalo Azimio. Kila chumba kilikuwa na vitanda viwili vya kulala ambavyo vimebebana. Kitanda kimoja kilikuwa chini na kingine kilikuwa juu yake. Mandhari ya shule ilikuwa ni ya kuvutia sana. Latifa alipendezwa sana na shule ile na mandhari yake pia. Kwa uchangamfu alionao Jamila, mara akaanza kumtembeza katika baadhi ya maeneo ya shule. Latifa alishangaa sana maana kila baada ya hatua kadhaa alikutana na wanafunzi na wakimtolea salamu huku wakimkaribisha. Kwa kiasi fulani alipata faraja japo ndio kwanza ilikuwa siku yake ya kwanza kufika shuleni pale. Ulipofika muda wa chakula, Jamila alimchukua Latifa. Wote kwa pamoja walielekea katika bwaro maalumu la kulia chakula na kulikuwa na utaratibu mzuri sana uliotumika kwani kidato cha kwanza ndio waliokuwa wa kwanza kupewa chakula kisha vidato vingine vilifuata. Siku hiyo ilikuwa ni Jumapili. Hivyo kesho yake ilikuwa ni siku ya kuingia madarasani. Mara ukafika wakati wa jioni. Wanafunzi walipata chakula cha jioni kisha kwenda mabwenini kulala. Jamila kitanda chake kilikuwa cha chini. Hivyo Latifa ailazimika kulala cha juu. Karibu sana Latifa. Na hicho ndicho kitanda chako. Bila shaka umekipenda au unasemaje? Hayo yalikuwa ni maneno ya Jamila. Mm, kitanda kizuri sana. Tatizo ni moja tu. Hivi unajua kama mimi ni muoga sana. Ah, rafiki yangu Latifa, unaogopa nini tena? Mimi wanaogopa kulala juu. Unaonaje wewe ukilala kitanda cha juu na mimi nilale cha chini? Mm, kumbe wewe ni kama mimi. Hata mimi ni muoga sana. Naogopa sana kulala juu. Jamila alimwambia Latifa huku akicheka. Jamila, jamani, hebu fanye hivyo shoga yangu. Nahisi nitakosa usingizi kabisa siku ya leo. Unajua nini? Latifa si kwamba ni muoga kulala kitanda cha juu bali alikuwa anaogopa dhaifu wake usija kujulikana Jamila maana yesi ni kikojosi unadhani itakuwaaje akilala kitanda cha juu na Jamila akilala kitanda cha chini ni lazima atamkojolea tu kwa sababu hata pia ukute magodoro unakuta nimepesi tu ya kawaida na ndio maana alikuwa hataki kulala kitanda cha juu shoga yangu naomba uniye radhi sitaweza kabisa kulala juu istoshe nimepangiwa kulala kitanda cha chini Mwalimu akijua kama nimebadili bila sababu basi nitakuwa hatiani. Hakuna namna Latifa ailazimika kulala kitanda cha juu. Alianza kuingiwa na hofu. Mungu wangu we, ukisikia balandi lo hili sasa. Muda mfupi ujao nitakwenda kumbuka jamani. Latifa alijisamea mwenyewe moyoni bila rafiki yake Jamila kujua. Aliogopa sana. Latifa akaamua kuchukua begi lake 
na kutoa baadhi ya vitabu na kwanza kujisomea. Jamila yeye akaamua kulala kwani alipanga kuamka wakati wa usiku ili ajisomee. Unaambiwa Latifa alikuwa anamaliza tu kurasa. Unadhani alikuwa anajisomea basi? Alikuwa anazuga tu ili kusogeza masaa mbele. Alikuwa katika wakati mgumu sana. Alikuwa na mwazo mengi sana kichwani. Huko upande wa pili hali ilikuwa tofauti kabisa. Jamila aliweza kupitiwa na usingizi haraka sana. Latifa aliangaika kushindana na usingizi. Alikuwa hoi bing taban. Alipoangalia saa iliyopo kutani, tayari ilikuwa ni saa za usiku. Maisha alikuwa magumu sana kwa upande wa Latifa. Siku ilionekana ndefu sana kwa upande wake. Akiwa anashindana na usingizi, mara Jamila akashtuka kutoka usingizini. Ehe, we Latifa. Ina maana mpaka sasa bado hujalala tu. Usifanye hivyo bwana. Hapana Jamila, yani sina kabisa usingizi. Sio kwa Latifa. Mbona unaonekana umelemewa sana na usingizi? Lala bwana. Usijali Jamila, muda si mrefu nitalala. Jamila akamsii sana rafiki yake Latifa. Ujue kesho utapata tabu sana darasani. Utashinda kabisa kusoma maana utakuwa unalala tu darasani. Baada ya kumbembeleza kwa muda mrefu, hatimaye aliweza kumshawishi. Kwa unyonge, taratibu, Latifa akapanda kitandani na kulala. Ilimchukua sana zima kupata usingizi. Hakika binti huyo alipitia katika wakati mgumu sana siku yake ya kwanza pale shuleni. Ilikuwa ni kama adhabu kwa upande wake siku ile. Muda huo Jamila alikuwa anaendelea tu kulala. Baada ya kushindana na usingizi kwa muda mrefu, mara Latifa akajikuta yuko katika usingizi mzito sana. Muda huo tayari ilikuwa ni saa kumi za usiku kama kawaida yake. Akiwa katika usingizi mzito, mara akajikuta yuko ndotoni. Alijihisi amebanwa na mkojo. Latifa alinyanyuka na kwenda chooni kwa ajili ya haja ndogo. Kumbe alikuwa usingizini maskini. Ni ndoto tu ndio ilikuwa imempeleka vibaya. Ghafla akaanza kulimwaga kojo. Kuda dadeki. Nilikuwa ni kojo la haja haswa. Mkojo ukaanza kuchurika katika godoro na kumwagika chini. Ni mahali ambapo Jamila alikuwa melala katika kitanda chake. Jamila alihisi maji mengi kumwagika. Ina maana kuna uvu inanyesha? Sasa maji hana toka wapi? Ina maana kuna vuja? Alijiuliza maswali mengi asio na majibu. Kwa upande wa Latifa akaanza kuhisi jambo. Mara akajikuta na shtuka kutoka usingizini. Latifa, ni kitu gani kinaendelea huko juu? Wanataka kuniambia hili bweni linavuja? Latifa aliposikia vile akaanza kuchanganyikiwa. Alijua kabisa ukweli wa mambo unakwenda kujiwekana. Latifa alikuwa kimya kabisa, utadhani hakijatokea kitu. Jaman Latifa, sinakuuliza wewe? Kwa unyonge, Latifa alinyanyuka na kusema, "Samani sana Jamila. Nimejikuta niko ndotoni. Nisamee kwa kujolea. Ndio huo godoro lilikuwa chapa chapa kwa mikojo." Wahenga alisema kwamba, "Siku utakayotembea uchi ndio siku utakayokutana na mkweo." Jamila alishangaa sana. Alikuwa kimya kwa muda mrefu bila kusema neno. Latifa alishuka kitandani na kuanza kufuta mkojo ambao tayari muda huo ulikuwa unasambaa kwenye sakafu na kutoka nje. Jamila alimtazama Latifa usoni na kushindwa kabisa kumuelewa. Akaanza kuanza kichwani kwake. Kumbe ndio maana alikuwa hataki kulala juu. Inawezekana hii tabia yake ya siku nyingi. Yaani msana mrembo kama huyu kuwa na tabia ajabu kama hii si, si sawa kabisa. Ha nimeamini wahenga kusema kizuri akikosi kasoro. Latifa alikusanya mashuka yake na kuyaweka mahali pengine huku akiwa na aibu kubwa sana usoni. Alikuwa hana amani kabisa. Baada ya kumalizika kufanya hivyo, aliamua kumwambia ukweli Jamila ni kitu gani kinamsibu. Hakuweza kumficha kwa kitu chochote kile. Wewe ni mtu wangu karibu sana. Sina budi kukuambia ukweli juu ya matizo yangu. Ni kweli Latifa. Usiponiambia mimi utamwambia nani? Ujue mwanzako na maradhi sugu. Kwa kifupi na gonjo silo tibika. Mm, ugonjwa gani tena Latifa? Ah, nina maradhi ya kujua kitandani. Nimejaribu kuacha lakini mishindikana. Kuona jisikie vibaya sana. Niko katika wakati mgumu mno. Pole sana Latifa. Kumbo na maladhi hayo hatari. Kwa nini sasa usingeniambia tangu jana? 
Ah, nilikuwa naona aibu. Na ndio maana nikuomba wewe ulale kitanda cha juu. Nijua kabisa ni kitu gani kitatokea. Da. Kwa hiyo ni muda mrefu uko na hewa maradhi na umeshindwa kupata tiba yake. Jamila alizidi kumuuliza maswali latifa. Ya, nilijaribu hata kwenda kwa waganga lakini ikashindikana. Sijui tatizo ni nini. Na kwa huruma sana Latifa. Pole sana rafiki yangu. Hilo ni tatizo kubwa sana. Nikwambie kitu Jamila. Naomba ufanye siri. Usimwambie mtu yeyote yule juu ya hili. Usijali Latifa. Na kuahidi kwamba nitafanya siri na wala sitamwambia mtu yeyote yule. Nitafurahi sana Jamila. Jitahidi sana kuficha. Okay, nimekuelewa. Kwanza leo mimi nitalala kitanda cha juu na wote hawa cha chini. Ah jamani asante sana kika wewe rafiki mwema kwangu. Lakini kushauri kitu. Bila shaka ushauri wako nitapokea vizuri. Kwa kuwa na tatizo hili ni bora ukapata kipande kikubwa cha nylon. Uwe unatandika kitandani kabla ya kulala au unaonaje? Ah umenena vyema. Huu ni ushauri mzuri sana kwangu. Nitafanya hivyo ndugu. Ndiyo, fanya hivyo. Maana usije kuozesha godoo la shule na taarifa zako zikajikuta zinasambaa bure. Hayo yalikuwa ni mazungumzo kati ya Latifa na rafiki yake Jamila. Ni baada tu ya Latifa kumwambia ukweli juu ya tatizo lake. Ushauri wa Jamila ulikuwa mzuri sana. Siku iliyofuata Latifa alitafuta nylon kubwa na kulitandika kitandani. Wakati wa kulala alikuwa anaweka baadhi ya nguo zake juu ya nylon ile na kulala. Hivyo hata akikojoa mkojo ulikuwa haufiki kwenye godoro. Aliendelea na utaratibu ule kwa muda mrefu bila mtu mwingine kujua. Ilikuwa ni siri ya watu wawili tu pale shuleni. Hakika Jamila alikuwa msichana muungwana sana. Ajitahidi kuficha siri ile kwa muda mrefu sana. Kama nilivyokuambia hapo awali, Latifa alitoka katika familia ya watu wenye uwezo wa kifedha. Baba yake mzee Daudi alikuwa na pesa nyingi sana. Mara kwa mara alikuwa anamtumia mtoto wake pesa za matumizi. Ama kwa upande wa Jamila, yeye alitoka katika familia yenye uchumi wa kati. Kwa jinsi Latifa alivyokuwa anamthamini Jamila, basi alikuwa anampa kiasi fulani cha pesa kila anapotumiwa na wazazi wake. Na hii ilikuwa ni kama kulipa fadhila kutokana na Jamila kuweza kuitunza siri yake. Kadri siku zinavyozidi kwenda, ndivyo Latifa alivyozidi kuwa mzuri. Mwenyezi Mungu anajua kuumba. Kwani Latifa alionekana kuwa binti mrembo sana pale shuleni kuliko wote. Kila mwanaume lijari alitaka kujiweka kwake. Latifa alikuwa ni mtu wa kuamka mapema sana pale shuleni kwa ajili ya kufua nguo zake alizokojolea usiku na kufanya usafi. Alifanya hivyo ili watu wasijue kama ni kujozi. Kisha alioga na kuvaa nguo zake nzuri na kujipulizia manukato. Akiingia darasani Alikuwa anunukia tu tadhani malaika. Ilikuwa ni ngumu sana kuweza kusikia hata harufu ya mkojo. Kitendo kile kilimfanya aonekane kuwa ni msichana msafi sana pale shuleni. Kitu kilichompelekea kuchaguliwa kuwa dada wa afya. Pale shuleni kulikuwa hakuna utaratibu wa wanafunzi kutumia simu. Na huu ni utaratibu wa shule nyingi sana nchini. Badala yake kulikuwa na siku maalum. Hivyo kila mzazi alipewa namba ya shule na alikuwa anapiga pindi anapotaka kuwasiliana na mtoto wake. Siku moja mama yake Latifa alipiga simu pale shuleni ili aweze kuwasiliana na binti yake. Simu ile ilipokelewa na madamu Mkere ambaye ndiye alikuwa anahusika na kitengo kile. Halo, habari yako mwalimu? Njema tu mzima. Niko salama kabisa. Mimi ni mzazi wa Latifa Daudi naweza kuongea na binti yangu. Ah, usijali kuhusu hilo. Nipe kama dakika tano hivi nikuitie. Niko hapa kwa ajili ya kukudumia. Baada ya dakika tano, Latifa aliweza kufika katika eneo la tukio baada ya kutumwa binti mmoja hivi kwenda kumuita Latifa. Latifa, huyu hapa unge naye. Halo Latifa, mzima mwanangu. Mimi mzima tu mama, shikamo. Maraba, vipi masomo? Ah, uh, namshukuru Mungu naendelea vyema tu. Vipi hali ya baba yangu? Nimemesi. Ah, baba yako ni mzima wa afya. Hivi ile tabia yako utakuwa umeiacha? Maana usije kututia aibu huko shuleni. Kwa makini sana mwanangu. Mazungumzo yale yalimkera sana Latifa. Kwa ni mama yake alitaka kujua kama bado anaendelea na tabia ya kujua kisandani. Baya zaidi alimuuliza kwa njia ya simu huko madam Mkere 
akiwa hayuko mbali na ye. Na mpaka kufikia muda huo kulikuwa hakuna mwalimu wala mwanafunzi aliyekuwa anajua tabia ukojoa kitandani ya Latifa zaidi ya rafiki yake kipenzi Jamila. Asante mama nakutakia siku njema. Latifa alizuga na kukata simu mara moja. Nashukuru sana mwalimu. Tayari nimeongea na mama yangu. Asante sana mwalimu. Okay haya. Nenda kaendelea sana mambo mengine. Alisikika madamu Mkere akisema hivyo. Latifa alitoka mahali pale na kwenda chumbani kwake. Alijisikia vibaya sana. Alipofika chumbani alisimama katika kioo kikubwa kilichokuwa pale chumbani na kujitazama kwa muda mrefu sana. Mara akaanza kubujikwa na machozi. Muda huo rafiki yake Jamila alikuwa nje na wenzie wakipiga story tu. Ghafla Jamila naye aliingia chumbani baada ya kuona kimya kimezidi. Alistajabu baada ya kumkuta rafiki yake kipenzi Latifa akilia kwa uchungu. Latifa na nini mbona unalia? Ah, huyu acha tu shoga yangu. Hivi mimi nina kasoro gani? Mbona ni binti mrembo sana? Kwa nini unasema hivyo jamani? Hivi nitaja lini kujua kitandani? Mama yangu ananiandama sana. Pole sana Latifa. Kwani kimetokea nini? Latifa alianza kumsimulia mwanzo mpaka mwisho jinsi walivyokuwa naongea na mama yake. Hakika alimonea huruma. Latifa nikuulize swali. Niulize tu. Uliwe kuniambia kwamba mlienda mpaka kwa waganga kuangaika juu ya hili. Je, zahanati mlishawahi kwenda? Hapana, tukwahi kwenda. Okay, ushauri wangu ni kwamba wakati wa likizo ongea na wazazi wako juu ya hili. Ete, nitafanya hivyo. Huko upande wa pili nako. Baba Latifa. Nimetoka kuongea na Latifa. Mm, vipi anasemaje kuhusu hali yake? Ajeni mzima tu. Kuna kitu nilimuuliza lakini alikata simu. Bila shaka nimemkwaza. Ni kitu gani hicho? Anitaka tu kujua kama bado anaendelea na ile tabia yake ya kujinga kujua kitandani. Sikiliza mke wangu. Latifa ni mtu mzima sasa. Ujue hata yeye anachukizwa na hilo. Kwa hiyo sio muoji mara kwa mara. Mm, basi nimekosea mme wangu, lakini nina wazo. Unaonaje wakati alikizo tuendeneza nati kwa ajili ya vipimo zaidi? Huko sahihi kabisa mke wangu. Ngoja tujaribu na upande wa pili, huenda tukajua tatizo. Kumbe wazazi wake nao walikuwa na wazo kama alilokuwa nalo rafiki yake Latifa. Huko shuleni Latifa alisoma kwa bidii sana kiasi cha kuonekana mtu mwenye akili nyingi sana darasani. Walimu walimpenda sana kwa hilo. Mara ukafika wakati wa likizo Latifa na wanafunzi wengine walirudi majumbani kwao. Katika mitihani yake Latifa aliongoza madarasani kwa kushika nafasi ya kwanza. Wazazi wake walifurahi sana siku mbili baada ya Latifa kurudi nyumbani kwao. Mume wangu, huu ni wakati sawa kumpeleka Latifa zanati? Mm, ni kweli kabisa. Latifa jiandae twende zanati kwa ajili ya hilo tatizo. Asante baba, ngoja jiandae. Latifa na wazazi wake walienda mpaka zanati kwa ajili ya vipimo na ushauri. Walipofika zanati wakaona na daktari. Daktari habari yako? Njema tu, nyi wazima. Ah, sisi wazima, tuna tatizo hapa. Mm, tatizo gani hilo? Baba yake Latifa akamsimbia daktari kila kitu kuhusu Latifa. Hakumficha chochote. Pole ni sana. Latifa, ingia katika chumba hicho kwa ajili ya kufanywa vipimo. Daktari alimwambia Latifa, bila kupoteza muda, Latifa aliingia katika chumba maalum na kufanywa vipimo kutokana na tatizo lake. Baada ya muda mfupi daktari aliwaita wazazi wa Latifa huku akiwa na majibu ya vipimo. Uh, majibu ya vipimo yanaonesha hana tatizo lote. Ushauri wangu kwenu ni kwamba asiwa anafanya kazi nyingi sana wakati wa mchana. Na asipende kunywa maji mengi kupita kiasi. Apate muda mwingi wa kupumzika. Asante sana dokta. Mama yake Latifa akajibu kumwambia ile daktari. Baada ya hapo Latifa akiwa na wazazi wake wakaanza kurudi nyumbani kwao. Latifa alijiuliza maswali mengi sana bila majibu. Kwani ni tatizo gani? Mbona vipimo vinaonesha niko salama kabisa? Hata wazazi wa Latifa nao walijiuliza maswali yasiyo na majibu. Hakuna namna wakacha maisha endelee. Baada ya kumalizika likizo yake Latifa alirudi shuleni kuendelea masomo yake. Kama kawaida Latifa na Jamila waliendelea kuishi pamoja katika bweni moja na chumba kile kile huku wakifanya siri kubwa. Pale shuleni kulikuwa kuna mtu mwingine alijua kama Latifa anakojwa kitandani zaidi ya Jamila. Miaka mingi ilipita wakiwa shuleni mpaka ulipofika mwaka wao wa mwisho kumaliza masomo yao. Muda wa kufanya mitihani yao ukafika. Wakafanya mitihani yao na kila mmoja kurudi nyumbani kwao. Walibaki nyumbani ili kusubiri matokeo. 
Kipindi hicho Latifa alikuwa na umbo la kitu zima. Alizidi kupendeza vizuri tu na mitaani kila mwanaume alitaka kuwa naye. Lakini Latifa hakuwa tayari kabisa kuwa na mpenzi. Alikuwa ni mtu mwenye msimamo thabit. Baada ya kupita miezi kadhaa matokeo ya mtihani yalitoka na Latifa alifaulu kwa alama za juu sana. Alichaguliwa kuendelea na kidato cha tano. Huko nako alifanya vizuri na kumaliza mpaka kidato cha sita. Kwa juhudi alizokuwa nazo, Latifa alifika mpaka elimu ya chuo kikuu. Mpaka kufikia huko, Latifa alikuwa bado anaendelea kujua kitandani. Lile lilikuwa ni tatizo kubwa sana kwake. Aliamua kukubali matokeo na kuona kwamba lile ni kama gonjwa lisilotibika kwake. Baada ya kumalizika elimu ya chuo kikuu, Latifa alifanikiwa kupata kazi ya wasibu katika kampuni moja maarufu sana. Alifanikiwa na alikuwa analipwa mshahara wa juu sana kutokana na elimu yake. Lakini siku zote hizo alikuwa anaendelea kuishi kwao japokuwa alikuwa na uwezo wa kupanga au hata kujenga nyumba yake mwenyewe. Wazazi wake walimpenda sana kwa kuwa yeye alikuwa ndiye mtoto wao wa pekee. Istoshe, walikuwa na mali na pesa za kutosha tu. Hivyo waliamini kwamba Latifa ndiye atakuwa mrithi wao. Kazini kwa kina Latifa kulikuwa na kijana mmoja aitwaye Tony. Kijana huyu alikuwa ni miongoni mwa wafanyakazi wa kuaminiwa na kampuni hiyo. Kijana huyu alitokea kumpenda sana Latifa. Bila kupoteza muda aliamua kumweleza ukweli Latifa juu ya mapenzi yake kwake. Siku moja Tony alimwomba Latifa kutane mahali pa Falaga kwa mazungumzo ya kina. Latifa hakukataa wito kwa kuwa walikuwa wanaheshimiana sana. Wakapanga kukutana katika baa moja maarufu sana ni mahali penye utulivu wa hali ya juu kisha wakaanza kuzungumza mazungumzo yao. Samani Latifa, nimekuita hapa na jambo la maana sana nataka kuongea na wewe. Ni jambo gani tena hilo? Okay. Nafurahi kusikia hivyo. Hivi unajua kama nakupenda sana. Nimeamua kukwambia ukweli. Sina nia mbaya bali nataka kukuoa. Latifa alikuwa kimya kwa muda huku akimtazama Tony. Ni kama alikuwa haamini kwa kile alichokuwa anakisikia kutoka kwake. Tony alikuwa ni kijana mtanashati sana na kupendwa na wanawake wengi sana pale kazini. Alikuwa ni mtu anajiheshimu sana. Kuna wakati alikuwa ni mtu wa utani lakini ukifika wakati wa kazi alikuwa hana masihara kabisa. Latifa alijua kabisa Tony anamfanyia masihara. Tony, hema chetani bwana. Unajua na kuheshimu sana. Latifa alimwambia Tony huku akiwa amemlegezea jicho lake utadhani alitoka kula kungu. Masihara ya nini tena Latifa? Kazini kwetu kuna wanawake wangapi warembo? Kwa nini ukufuate wewe? Naomba basi uniamini nakupenda. Mm. Unajua siamini kama hayo unayosema? Basi naomba uamini Latifa. Uso wakati wa utani niko serious. Okay. Mimi sina kipingamizi kwako. Lakini tutaona na vipi aliyakuwa wewe ni Mkristo na mimi ni Muislamu. Unadhani nitakuwaje? Latifa ile sio tatizo. Tunaweza kufunga hata ndoa ya boma. Kama tashindikana basi niko tayari kubadili dini kwa ajili yako. Basi sawa wafanye hivyo kisha uwasiliane na wazazi wangu ili mipango ndio ifanyike. Muda huo wote Tony alikuwa hajui kabisa kama Latifa ni kojozi. Sijui itakuwaaje akijua. Bila kupoteza muda Tony alibadili dini na kuwa Muislamu. Kisha akapeka barua ya uchumba nyumbani kwa kina Latifa kwa ajili ya kupata kibali cha kufunga ndoa kutoka kwa wazazi wake. Barua ikawafikia wazazi. Mke wangu hapa kuna barua kuna kijana amejitokeza anataka kumwoa binti yetu. Baba yake Latifa alimwambia mke wake. Mm, mke wangu nasema kweli? Sasa itakuwaje na ile hali aliyokuwa nayo Latifa? Watawezana kweli? Ah hilo wacho wao tu wenyewe mke wangu. Kitu cha muhimu ni kumfikishia ujumbe Latifa. Kama atakuwa ameridhia basi hakuna tatizo. We Latifa, hebu njoo mara moja. Wazazi wake walimuita Sebleni. Baba na mama yake Latifa wakampa ule ujumbe juu ya kutaka kuolewa na Tony. Wazazi wangu, mimi niko tayari. Sina mashaka kabisa na huyu kijana. Ni mtu ninayemjua vizuri. Tena tunafanya naye kazi pamoja. Okay. Inawezekana wewe unamjua. Je, na yeye anakufahamu kiundani? Sijui umenielewa nilicho kuuliza. Mama yake alimuuliza swali hilo. Latifa alikuwa kimya kwa muda kwa sababu alikuwa ameshajua ni nini mama yake anamaanisha. Mama yake alikuwa anataka kujua kama huyo Tony anafahamu kama Latifa ni kujuzi. Hilo ndilo alilokuwa anataka kujua kutoka kwake. Usijali mama. Hilo mtache sisi wenyewe. Baada ya kumalizika mazungumzo yao, baba na mama Latifa wakakubaliana na binti yao na mipango ya ndoa ikafanyika haraka sana. 
Unaambiwa ilikuwa ni ndoa fahali kubwa mno. Basi Latifa alifunga safari kuelekea nyumbani kwa mume wake ambaye ni Tony kwa ajili ya kuanza maisha mapya ndoa. Kumbuka mbako kufika hapo Tony alikuwa hajawahi kabisa kutana kimwili na Latifa. Ukafika ule usiku wa fungate, siku ya kwanza baada ya kufunga ndoa yao. Kila mmoja alikuwa na hamu kubwa sana na mwenzake. Basi mambo yaliendelea huko nyumbani. Karibu sana nyumbani Latifa. Wendy ndiye kuwa mwanamke wa ndoto yangu. Tony asante sana. Naweza kusema ulikuwa sahihi kabisa kunichagua mimi. Na ninakupenda sana. Asante na na, na fraiku, kusikia hivyo. Na nami na kwaidi fry itakuwa ni sehemu ya maisha yako. Hmm, asante sana mume wangu nitafurahi sana. Na na kwaidi mimi ni mwanamke wa kipekee nitakaye kufanya ujione kama malaika vile. Unaambiwa maneno yaliwatoka pale utadhani ndege kasoko. Kila mmoja alijitapa juu ya mwenzake alimuonyeshea mwenzini jinsi gani anavyompenda. Tony alikuwa kijana aliyekamilika kimaisha. Alikuwa na nyumba kubwa kisasa kabisa karibu na ufuku wa Msasan Beach uliopo jijini Dar es Salaam. Alikuwa na gari ya kifahari aina ya hama ama kwa upande wa Latifa yeye alikuwa anatoka katika familia kitajiri ya mzee Daudi kwa kifupi wote walikutana mambo safi. Watoto mtano wanasema familia bora msoso draft mboga saba kujisevia. Baada ya kupata chakula cha usiku kilichokuwa na kila aina mchanganyiko wa mahanjumati na matunda, Tony alimwambia mke wake Latifa huku akiwa amemkumbatia. Mke wangu, tena basi tukauge ili tuje kulala. Asante mke wangu, unataka kulala kwani umeshakula? Latifa alimuuliza swali Tony. Jamani, mbona ni muda mfupi tu tumetoka kula mke wangu? Tutakuja kuvimbewa bure. Latifa alicheka sana baada ya kusikia vile. Mke wangu unacheka nini? Huo ni ulafi sasa. <laughs> Mme wangu, sina maana hiyo, utakuja kujua tu baadaye. Mdogo mdogo wakaongozana kuelekea bafoni. Bibi mbele bwana nyuma. Mahaba yakaanza kuchukua nafasi yake kutoka chumbani mpaka bafuni. Ulikuwa ni mwendo kama wa dakika sifuri tu. Kitendo cha Latifa kutangulia mbele ilikuwa ni kosa la jinai. Kwa jinsi alivyofungashia huko nyuma, Tony alikuwa hoi bintaban. Alikuwa na kifurushi cha maana sana binti. Sio kile kifurushi cha mitandao yote unachokijua wewe. Hapana, ni lile minyama ambayo iliyojazia chini ya kiuno. Unaambiwa boksa ikaanza kuvimba huko mbeleni, utadhani ule ume wake umepakwa hamira. Kabla kwanza kuoga, Latifa alimsogelea Tony na kuanza kumshika shika katika baadhi ya simu zake za mwili. Joto la kimapenzi kwa Tony likaanza kupanda. Paji la uso la Latifa akalikutanisha na paji la uso la Tony. Poa yake ndefu kama ya mtoto wa Kihindi ikakutana poa ya Tony. Midomo yake mekundu iliyokolea lipstick ikakutana midomo ya Tony. Mdomo ulikuwa mwekundu sana. Latifa akatoa ulimi wake wa moto na kuanza kupenyeza katika mdomo wa Tony. Mzee mzima akajikuta kama anapigwa na shoti ya umeme. Bila kufanya ajizi, Tony naye akaanza kujibu mashambulizi. Mara wakajikuta wanakula mate. Uweziamini, ile picha ilianza tu steli nikafia kwenye maua. Mke wangu Latifa. Hapa sio mahali pake. Ngoja tuoge kwanza kisha twende chumbani. Tony alisikika akisema kwa sauti ya kukoroma utadhani chidi Benz. Ah, mara nyingi sichagui uwanja wa kucheza. Nataka mechi yetu ianzie huku kubafoni. Latifa alimjibu huku sauti ikitokea pwani. Alionekana ni kama mtu mwenye mafua vile. Kumbe hakuna lolote. Ni vile tu alivyokuwa na uwezo wa kumfanya mwanaume awe chizi katika mapenzi. Dakika mbili mbele, Latifa alikuwa uchi wa mnyama. Hata sijui nguo zile alivua mda gani. Taratibu akaanza kumchojoa mjomba Thumani katika ile box ya Tony. Muda huo Tony alionekana kama yuko katika wodi ya wagonjwa. Latifa akapiga magoti na kuanza kumlamba yule mheshimiwa. Taratibu utadhani alikuwa anamungunya ice cream. Tony akaanza kutoa miguno ya ajabu utadhani simba ambalo liko nyikani. Ah, ah Latifa. Hayo ni baadhi tu ya maneno aliyokuwa anayatoa Tony. Latifa, hebu nionee huruma mke wangu. Nimekwambia pasu malipake. Pole sana mpenzi. Hii ni huduma ya kwanza tu kwako. Tiba yenyewe bado hajaanza. Latifa aliongea kwa kujiamini sana utadhani daktari. Asante sana Latifa. Hivi ni wewe Latifa na kujua mimi. Siwezi kuamini kabisa. Hmm, uko sahihi kabisa. Mimi Latifa mwenyewe. Utanijua zaidi muda si mrefu. 
Latifa akafungulia koki ya bomba wote kwa pamoja wakaanza kuoga huku akichezeana katika baadhi ya viungo vyao vya mwili. Ilikuwa ni vita vya viungo vya mwili. Mzuka ukampanda Tony na kujikuta ana mwina mwisha Latifa kwa kutaka kumfanyia ubatizo. Jamani Tony, si ulisema hapa sio mahali sahihi. Kwa mpole bwana, mimi ni wako. Hapana mpenzi, nimeshindwa kabisa kuvumilia. Nipe basi japo kidogo. Msio kweli mimi wangu. Utakuja kulewa bure. Hebu tende ndani nikakupe dozi kamere. Latifa alimwambia Tony huku akiwa melala kifuani kwake. Alikuwa na deka tu. Tony alikuwa na haraka sana ya kula. Utadhani alikuwa na njaa mwaka mzima. Da usinifanyie hivyo mpenzi. Ujue mwanzako sijiwezi kabisa. Latifa alimbeba Tony mgongoni na kuelekea naye chumbani. Nani kasema kwenye mapenzi kuna uzito? Safari ya kuelekea katika chumba cha upasuaji ikaanza. Mara wakajikuta wapo kitandani. Chumba kilikuwa kimepambwa kwa taa za rangi mbalimbali. Latifa akasogea ukutani na kwa shata nyekundu. Hii ilikuwa ni ishara kwa sheria hali hatari. Bila kupoteza muda, Latifa alimsukuma Tony kwa tadhari kubwa sana huku akimlaza kifudifudi. Ni kama alikuwa anataka kumkanda mtu mwenye maumivu ya mgongo. Akaanza kumshikashika mabegani huku akiteremka kufuata uti wa mgongo. Mara akatoa ulimi wake wa moto na kuanza kumlamba lamba kuanzia shingoni kuelekea mgongoni. Kwa kuwa ulimi ulikuwa moto Tony alihisi kama anatembelewa na mdudu mgongoni. Akaanza kujinyonga nyonga kama jongoo. Tony akaanza kunyonga nyonga miguu mithiri ya mtu anayeendesha baskeri. Da, yani sijutii kufahamu Latifa. Sijuti kabisa. Unasema kweli mimi wangu? Huizi amen Latifa, wewe ni noma sana. Si kwamba sijawahi kuwa na mpenzi lakini da, wewe ni hatari. Tony akajikuta anaropoka vitu asifu vijua. Sio si Latifa. Ndani ya muda mfupi nimekuwa mateka kwako. Ah, unaweza sana. Hmm, nataka safari yako mapenzi ishe kwangu. Naamini hutawaza mwanamke mwingine. Ulimi wa Latifa ulikuwa unatambaa tu juu ya mgongo wa Tony. Mara Latifa akamgeuza Tony upande wa pili na kuanza kumlamba ncha za maziwa yake. Latifa, usinifanyie hivyo da. Ase, tulia Latifa. Jamani Tony, nimefanya nini lakini? Ah, ina maana hujui jamani. Hebu tazama wanaume mwenye akili timamu nimekuwa kama chizi. <coughs> Tony pole sana. Kwa hiyo nataka nikufanyie nini? Hata sijui. Wewe ni daktari wangu. Na tiba ya ugonjwa wangu unaijua wewe. Hapa ni ipo mwenzako sina hili wala lile. Latifa alimenya izwa lake na kumsogezea Tony mdomoni. Hii ilikuwa ni ishara ya kumpa anyonye. Tony naye hakufanya jizi. Akaanza kulinyonya mithili ya mtu aliyekula mbedodo. Mtoto chuchu konzi utadhani ncha ya msumari. Ziwa limesimama kinoma. Sijui ndo mnasemaga chuchu saa sita eh. Akaanza kutoa kelele za raha. Basi Tony alifanya kama alivyoelekezwa na Latifa. Naye hakuwa nyuma nyuma kama mkia wa mbuzi. Tony jamani, basi ingiza ile dubosha lako. Muda huo uke wa Latifa ulikuwa umechafuka kwa kutokwa na majimaji yale ya awali. Ndipo Tony alipoanza makeke yake. Akamchukua Latifa na kumlaza chali kisha akachukua vidole vyake na kuanza kumshikashika kule kunako. Wezi amini. Harage kilisimama kama punje yenyewe kabisa ya marage. Tony akaanza kukinyonya kwa ufundi wa hali ya juu. Yaani muda wote huo walikuwa wanonyeshana tu uwezo. Kama ni mechi ya mpira wa miguu basi walikuwa wanapasha viungo moto. Baada ya purukushani ya muda mrefu Mara ukafika wakati wa mechi yenyewe. Tony alichukua ule msumari wake na kushindilia kwenye mbao ya mninga. Ah, mama nafua. Jamani Tony taratibu, jumu hizo sijawahi kuna ni. Tony alikuwa hambi wala haski. Alizidi kuchomeka kwa ndani bila kujali mayoe aliyokuwa akipiga ratifa. Bila shaka ni kutokana na ile raha aliyokuwa anaipata. Mume wangu Tony, hebu kwa muelewa, ingiza kidogo kidogo na umia. Kumbe Latifa ndio ilikuwa mara yake ya kwanza kufanya mapenzi. Na ndio maana alijisikia maumivu makali kupita kiasi. Tony alikuwa ajui kama Latifa hakuwahi kufanya mapenzi kutokana na ule umri wake. Lakini ukweli ndio ulikuwa huo. Muda wote wasichana wake Latifa alijitunza baada ya perukushani ya muda mrefu mara Tony akafanikiwa kupitisha lile dubosha lake. Latifa alitoka na damu nyingi sana. Da, unaona sasa umefanya nini Tony? Pole sana Latifa, sitai kuamini, ina maana ulikuwa bado Bikra. 
Ongera sana mpenzi. Asante. Hili kwa ni zadi yako Tony. Niliamua kutunzia. Mda huo kila mmoja alikuwa hoi sana. Simani sana Latifa. Usijali mke wangu. Huu ndio kubwa. Ongera pia. Asante mke wangu. Naomba unijali basi na kunilinda. Nimekataa wanume wengi sana. Usiofu Latifa, nitakulinda kama mboni. Mda huo Latifa alikuwa juu ya kifua cha Tony kilichojazia kisawa sawa kabisa. Ukimya ulitawala kwa muda. Mara wakapitiwa na usingizi mzito sana. Wakiwa katikati ya usingizi kama livuada Latifa akajikuta kama yuko ndo Tony. Alihisi kubano na mkojo. Akiwa usingizini Latifa alinyanyuka na kwenda choni. Akaanza kuvua ile chupi yake na kuanza kukojoa. Oh oh, kumbe alikuwa ndo Tony. Mara kojo likaanza kumwagika na kusambaa katika godoro. Mda huo Tony alikuwa hoi kwa usingizi kutokana ile dozi aliyopewa. Ghafla Latifa alishtuka kutoka usingizini na kukuta mikojo imetapaka kitandani na katika mwili wa mme wake kipenzi Tony. Mungu wangu bala gani hili? Da, yani siku ya kwanza tu jamani. Latifa alijisemea mwenyewe moyoni. Hofu ikaanza kumtanda, wasiwasi ukamshika. Taratibu akaanza kukusanya mashuka bila mme wake Tony kujua. Alichanganyikiwa vibaya sana na asijue cha kufanya. Akiwa katika sintofamu kubwa sana, mara Tony akashtuka kutoka usingizini. Tony alishanga kumona Latifa akiwa macho huku akiwa na wasiwasi mkubwa utadhani ametoka kufumaniwa. Vipi mke wangu uko sawa? Latifa alikuwa kimya utadhani hakumsikia Tony swali ailoliza. Una nini mke wangu? Mbona shuna kabisa kuelewa? Mda huo Tony alikuwa hajui kabisa kinachoendelea. Alikuwa katoka usingizini hivyo kichwa chake kilikuwa na mawenge. Samani sana mke wangu. Hii ni bahati mbaya tunaomba nisamee. Ah, Latifa, samani ya nini mke wangu? Tony alimshangaa sana mke wake. Baada ya kupita kama dakika moja hivi, ndipo Tony akaanza kuhisi kitu baada ya kuona guduru limeloa chapa chapa huku shuka lililokuwa limetandikwa kitandani likiwa limezuliwa. Usijali mke wangu. Hii ni bahati mbaya tu. Kuwa na amani kabisa naomba unyamaze. Asante sana mke wangu nakupenda. Hata mimi nakupenda. Haya tupumzike. Tony alinyanyuka na kukusanya mashuka walio yakojolea na kuchanganya na yale aliyokuwa na damu akaweka mahali pazuri kisha akatoa mashuka mengine na kutandika Haya mke wangu tulale au hauna usingizi Ah sina hata usingizi mke wangu Basi wakaanza kupiga stories za hapa na pale mpaka lipofika saa moja alfajiri Ghafla wakajikuta wako usingizini kwa mara nyingine tena Walikuwa wamechoka sana Ilipofika asubuhi Latifa aliamka na kufanya usafi wa nyumbani na kuandaa chakula cha asubuhi kisha akamwamsha mke wake Tony ili waende kuoga. Asante sana mke wangu Latifa. Wote pamoja wakaongozana kuelekea bafuni. Walipofika bafuni wakaoga na kurudi sebleni kwa ajili ya kupata chakula cha asubuhi. Leo mke wangu tabaki nyumbani siku nzima lakini ikifika jioni tutatoka out. Eti eh basa mke wangu Unaambiwa kutwa nzima walikuwa nyumbani huku wakipeana maraha tu ya mapenzi. Ilipofika jioni Tony akamwambia mke wake Latifa ajiandae watoke out. Wote wawili walijipigilia pamba kali hatari. Njiani walikuwa wanajichekesha kwa raha zao. Wakatafuta mahali pazuri na kuagiza vinywaji na vilaji. Baada ya kufanya starehe za kila aina wakarudi nyumbani kwao kwa ajili ya kupumzika. Ulifika wakati wa usiku Tony na Latifa wakaanza kupeana mapenzi moto moto kila mmoja alihakikisha anamfanyia mwenzake ili aweze kufurahi kisha wote wawili wakaamua kulala Sikio la kufa halisikii dawa bwana alipofika mida ya saa usiku Latifa akajikuta yuko ndo Tony na kuanza kujikojolea kitandani Safari hii Tony ndiye aliyekuwa wa kwanza kuamka baada ya kuisi maji maji katika godoro mm, na leo tena Ala nini mwanamke huyo Hivi na leo utakwenda bahati mbaya jamani Tony alijiuliza maswali mwenyewe bila kupata majibu Alishindwa kabisa kumuelewa. Pale akaamua kumtikisa mke wake Latifa. Latifa, una nini mke wangu? Unataka kuniambia na leo ni bahati mbaya? La mke wangu Tony, acha tu nikwambie ukweli. Nitaendea kuficha mpaka lini? Mhm, mm naambia. Yes. Mwenzako na madhadhi sugu ya kujikojolea kitandani na shindo kujizuia kabisa. Sasa mbona kusema mapema? Nilikuwa naona aibu, istoshe nilikuwa naogopa usije ukanikataa kunioa. <laughs> Pole sana mke wangu. Hai ni maradhi tu kama maradhi mengine. Niko tayari kuvumilia. Tony na Latifa waliendelea kuishi kwa staili ile kwa muda mrefu sana. Huku Tony akiamini kwamba ipo siku Latifa ataacha kujoa. 
kila wakati Tony alikuwa ananua godoro jipya baada ya lile la awali kufubaa. Unaonaje tukienda zanati kufanya uchunguzi juu ya hilo tatizo lako mke wangu? Haya mke wangu, lakini nimeshangaika kila mahali lakini nimeshindikana. Ah, ngoja tujaribu bati yetu usijali. Siku iliyofuata Tony na Latifa wakaenda zanati ili kupata ufumbuzi wa tatizo. Walipofika zanati, Latifa alionekana hana tatizo lolote lile. Tony hakukata tamaa, akaamua kwenda upande wa pili, yani kwa waganga wa miti shamba. Hali ilikuwa vile vile. Mwisho wa siku Tony akaanza kukata tamaa. Tony alijaribu kuomba ushauri kwa rafiki yake baada ya kumwambia ukweli juu ya mke wake. Rafiki yake alimwambia jaribu tu kumvumilia kama kweli anampenda. Kwa kuwa akashajua taizo lake, basi aendelee naye tu. Kwa upande wa Tony ilikuwa tofauti kabisa. Tony akaanza kuonyesha mabadiliko. Alikuwa anachelewa kurudi nyumbani na akiulizwa anakuwa mkali sana. Upendo ndani ya nyumba ukapungua. Latifa akaanza kuhisi jambo. Siku moja, Tony airudi kutoka kazini huku akiwa na hasira nyingi sana kichwani. Kwa ujasiri mkubwa alimwambia Latifa kitu ambacho hakuamini masikuni mwake. Basi, alipofika nyumbani hali ilikuwa hivi kwanza. Habari ya kazini mme wangu? Mme wako nani? Wewe nadhi hakuwa na mwanume kama mimi. Mwe huu nini? Mme wangu, leo una nini? Nimesema mimi sio mme wako. Siwezi kuwa na mke kikojozi. Hivi unajitambua kweli? Eh hey, jamani, amekuwa hayo tena. Hebu acha masiara yako basi mme wangu. Hebu ingia chumbani. We, usiniguse. Nisije nikakutoa meno hapa ya barazani bure. Tazame kwanza, huna hata aibu. Mwanzoni Latifa alijua ni utani, lakini kadri muda ulivyozidi kwenda, aligundua kwamba Tony yuko serious na zile kauli zake. Mme wangu Tony, mbona umefikia hatua mbaya sana? Hivi ni wewe uliyesema utanipenda na kunilinda mimi mkeo? Bwana wewe achana mimi bwana, sitaki kumbukumbu za zamani. Na nasema leo ndo mwisho wako. Ah, una maana gani kusema hivyo mme wangu? Bwana, sitaki kabisa kukuona hapa nyumbani kwangu. Siwezi kuisha na mwanamke kojozi. Latifa aliposikia maneno yale akaanza kubujikwa na machozi. Tony, kumbuka mwanzo wa mapenzi yetu. Ulisema furaha itakuwa sehemu ya maisha yangu. Mbona leo umebadilika? Ule ulikuwa ni mwanzo wa mapenzi. Na sasa si mwisho wa mapenzi, haya toka haraka. Latifa kuamini kabisa macho yake. Tony akachukua kalamu na karatasi na kuanza kuandika taraka kwa Latifa. Jamani Tony, hivi ni kweli ulibadili mpaka dini kwa ajili yangu? Eh, kwani nimekosea nini? kwanza najuta sana hata selewi kwa nini nilibadili dini kwa ajili ya mwanamke mshenzi kama wewe nenda zako bwana taruki kubwa na sintofahamu ikazuka nyumbani kwa Tony kama ni habari basi ilikuwa imechafuka Tony alicharuka kama mnyama mbogo vile na kweli niamini wapenda nao huwa madui siku zikitimia asante sana Tony huwezi amini Tony alimpa talaka Latifa huku akimtolea maneno ya kashfa Macho nionekana mwanamke wa kweli kumbe ni paka shume tu mkubwa toka hapa. Tony usijali. Kwa heri ya kuonana mme wangu. Nitakumbuka siku zote za maisha yangu na kutakia kila la heri. Baada ya kusoma maneno yale Latifa aliingia chumbani na kusanya kila kilicho chake na kuanza kurudi nyumbani kwa wazazi wake. Tony alibadilika na kuwa kijana katiri sana. Kweli nimeamini binadamu ana sumu kali kuliko hata ile ya nyoka. Ewe Mungu. Tazama ninavudhalilika nimekosea nini? Latifa aliongea kwa hisia kali sana. Aliumia kupita maelezo. Aliweza kufika nyumbani kwa wazazi wake kwa bahati nzuri aliwakuta wote wawili. Mbona imekuwa hivyo Latifa? Kwani imekuaje? Latifa hakujibu chochote baada ya swali hilo kutoka kwa baba yake. Ni nini hiki Latifa? Alimuuliza swali ili kutaka kujua, alikuwa haamini kama ni talaka. Mara mama yake Latifa alisikia na kutoka nje kwa haraka sana. Alimkuta mume wake akiwa ameduwa utadhani ameshikwa ugoni. Mume wangu, kuna nini tena mbona hivyo? Ina maana Latifa ameachika. Mama yake Latifa alimuuliza swali mme wake. Hmm, unauliza maembe kibada? Kwani amefanya nini jamani? Sote tuko ndani, halafu naniuliza tena, aya aliyepita nje huko ni nani? Eh, we Latifa, hebu njoo mara moja. Mama yake alimuita ili aweze kumuliza. Aa, mwache kwanza pumziki, tomoji vizuri badai Baada ya kupita nusu saa, Latifa alitoka chumbani kwake Na kuenda sebleini kuona na wazazi wake Baba na mama yake, walikuwa na shauku ya kutaka kujua kilichoendelea huko kwake Latifa kaanza kuasimbia mkasa mzima kuanzia mwanzo paka mwisho 
Yaani Tony amekufanyia hivi? Sitaki kuamini. Kumbe ile kijana hana maana kabisa. Eh, pole sana mwanangu. Nilijua tu kwa tizo lako hilo. Hakuna mwanamume anaweza kuvumilia. Karibu nyumbani mwanangu. Jisikie kama uko nyumbani. Kuwa na amani kabisa. Sisi wazazi wako tunakupenda sana Latifa. Hayo yalikuwa ni maneno ya baba yake pamoja na mama yake. Ni kweli kabisa. Nyumbani nyumbani. Latifa akaingia chumbani kwake na kukaa katika sofa. Alikuwa na mawazo mengi sana kichwani kwake. Alijiuliza maswali mengi sana asokuwa na majibu. Baada ya kuwaza kwa muda mrefu akaamua kupanda kitandani na kulala. Basi zilipita siku mbili bila Latifa kwenda kazini. Alijisikia vibaya sana kwa kuwa alikuwa anafanya kazi pamoja na mume wake Tony katika kampuni moja. Sasa kitendo cha kwenda kazini kingemfanya au nane na aliyekuwa mume wake. Siku iliyofuata bosi wake alimpigia simu. Hello Latifa, na nini? Mbona siku ya pili sijakuwa kazini? Sina tazo lolote bosi. Nimeshindwa kuja tu. Sasa kwa nini? Afu jaomba rusa. Bosi wake alishindwa kumuelewa. Moja kwa moja alienda kwa aliyekuwa mume wake na kuanza kumuuliza maswali. Una taarifa za Latifa? Mbona ajaje kazini? Ah, sina taarifa naye. Kwa sasa sio yani sipo naye karibu. Ah, una maana gani kusema hivyo? Ah, kwa sasa sio mke wangu. Hivyo tu. Kwa hiyo ni vigumu sana kujua taarifa zake. Okay, nimekuelewa Tony. Bosi wake Latifa alimpigia simu na kumtaka aende kazini siku inayofuata. Aita kujua hatima yake. Siku iliyofuata, Latifa alienda kazini. Habari yako Latifa uko poa? Mm, mmoja wafanyakazi mwenzake wa kike alimsalimia. Alita kujua juu hali yake. Njema tu Edina, mambo vipi? Asafi tu, karibu sana. Asante mwaya. Moja kwa moja akaelekea katika lango kuu la kuingilia ofisini kwao. Alishangaa kuona kila mtu anamtazama yeye. Aliwasalimia na kuingia ndani wakati anaelekea mahali ilipokuwa ofisi yao njiani alikutana na Tony. Latifa hakutaka kabisa kumsalimia. Huku nyuma Tony alisimama na kumwangalia kwa makini sana. Karibu sana Latifa, uko poa? Bosi wake alimuuliza swali huku akimtolea tabasamu. Niko poa tu bosi. Vipi? Kwema? Ah, njema tu. Kulikuni, mbona una siku ya tatu hujaja kazini bila taarifa yote? Ah, nilikuwa na matatizo ya kifamilia bosi. Pole sana. Bila shaka nadhani atakuwa ameshakwisha. Karibu sana ofisini. Ofisi bado inahitaji huduma yako. Asante bosi. Unaweza kuendelea na kazi yako. Asante sana bosi. Muda ule ule akaanza kufanya kazi yake Latifa. Ukweli ni kwamba alikuwa hana kabisa morali ya kazi. Kwa ni muda mwingi alionekana kuwa na mawazo. Kama nilivyokuambia Latifa na Tony walikuwa wanafanya kazi katika kampuni moja. Na hata mahusiano yao ya kimapenzi yalianzia hapo hapo kazini. Habari yako Latifa? Tony alimsalimia. Nzuri tu uko poa? Ya niko poa. Mbona hukuonekana kazini takriban siku mbili hivi? Umepata na nini? Haikuhusu. Kwani unanidai? Eh, yamekuwa hayo tena. Okay, nilikuwa nakusalimia tu. Endelea kazi yako. Latifa hakujibu chochote na aliendelea na kazi yake pale ofisini. Tony akatoka mahali pale na kwenda kuendelea na kazi yake pia. Sijui ni kitu gani kilikuwa kimempeleka pale. Baada ya Tony kutoka, bosi wao akaingia ofisini kwa mara ya pili. Alimkuta Latifa akiendelea kuchapa kazi. Lakini wakati huu alimkuta akiwa kama ana hasira hivi. Vipi Latifa uko sawa? Niko sawa bosi. Kweli? Ya. Yeah. Basa. Huko nje bosi alijiuliza maswali mwenyewe bila kupata majibu. Alikuwa anamtegemea sana Latifa pale ofisini. Hakutaka kumuona akiwa hana furaha na ndio maana alikuwa anamuoji mara kwa mara ili kutaka kujua. Bosi alikuwa anajua kabisa kama Latifa ameachana na mume wake Tony. Lakini alikuwa hajui ni sababu gani imewafanya waachane na kuweza kuhoji juu ya hilo. Latifa alifanya kazi siku nzima kisha ukafika muda wa kurudi nyumbani. Yeye pamoja na wafanyakazi wenzake warudi nyumbani kwao. Njiani Latifa alikuwa na msongo wa mawazo. Alikuwa hana amani kabisa kufanya kazi pamoja na aliyekuwa mume wake. Alikuwa hapendi kabisa kuonana na Tony mara kwa mara. Alipofika nyumbani akaingia chumbani kwake na kukaa katika sofa. Aliwaza vitu vingi sana kichwani mwake. Baada ya kuwaza na kuwazua, akaamua kuchukua kalamu na karatasi na kuandika barua kuacha kazi. Alifanya mamzi haya magumu bila kumshirikisha mtu yote. Hata wazazi wake hakutaka wajue kile alichoamua. Siku iliyofuata yeye mwenyewe alienda mpaka ofisini na kuikabidhi barua ile. Muda huo bosi wake alikuwa hajafika. Hivyo barua ile alimkabidhi sekretari. 
Hakutaka kuzungumza chochote akaamua kutoka ofisini na kurudi nyumbani. Bosi wake alipofika alikabidhiwa barua ile na sekretari. Bosi akachukua na kuisoma hakuamini macho yake. Anaacha kazi kwa nini? Akaamua kuchukua simu yake ya mkono na kumpigia Ratifa. Hii na kuaje? Kwa nini utaki kupokea simu tena? Maswali yake yalikosa majibu kabisa mara baada ya simu kuita muda mrefu bila kupokelewa. Mm, lazima niende nyumbani kwake nikaona na naye. Haiwezekani kabisa aache kazi. Bosi alitoka ofisini na kwenda nyumbani kwa Ratifa. Kwa bahati nzuri akamkuta akiwa na wazazi wake wakiwa sebleni. Karibu sana. Mama yake Ratifa alimkaribisha bila kujua ni nani. Asante sana. Habarini wazazi. Njema tu. Bosi akaanza kuwasimulia wazazi wa Ratifa kile kilichompeleka pale. Wazazi wa Ratifa walishangaa sana kwani walikuwa hawajui kabisa kinachoendelea. Latifa mwanangu, kwa nini umeamua kuchukua maamuzi magumu kama haya? Baba ni mamua tu. Sitaweza kufanya kazi vizuri kwa sasa. Na nahofia kuharibu kazi za watu. Bosi alimbembeleza bila mafanikio. Alifikia hatua ya kutaka kumlipa mshahara mara mbili ya ule aliyokuwa analipwa pale ofisini. Lakini Latifa hakuwa tayari kabisa kuendelea na kazi. Baada ya bosi wa wazazi kushindwa kumshawishi Latifa, bosi wake akaamua kuondoka na kuachana jambo lile. Baba yake Latifa alikaa na mwanae na kumwambia kwamba amechukua maamzi mazuri. Utaendelea kubaki nyumbani bila matizo yote. Kama ni pesa, utapata hapa nyumbani. Ukweli ni kwamba wazazi wa Latifa walimpenda sana mtoto wao. Hawakutaka kabisa kumuona akiwa hana furaha. Baada ya kumalizika mazungumzo yao, Latifa akaingia chumbani kwake na kuanza kuwaza upya. Najisikia vibaya sana. Nahisi kila mtu pale kazini ameshajua kama mimi ni kojozi. Na bila shaka Tony atakuwa amewatangazia marafiki zake wote. Latifa alianza kuwaza vitu vya kijinga. Baada ya kuwaza kwa muda mrefu, aliamua kutoka nje na kuna dukani kununua sumu ya panya. Kisha akaingia chumbani kwake na kufanya maamzi magumu. Akachukua sumu ya panya na kunywa. Muda huo wazazi wake walikuwa hawajui chochote. Basi mbaya zaidi hajaacha ujumbe wote. Ukweli ni kwamba Latifa alikuwa anakerwa sana na ile hali ya kujikojolea kitandani. Yeye alijua ni msichana mrembo aliyekamilika kile idara, lakini alikuwa na kasoro ndogo ambayo ilikuwa inampa dosari kubwa sana maisha ni mwake. Ghafla akaanza kutapatapa na kugalagala chini huku mapovu yakimtoka. Pumzi nayo ikaanza kukata na akaanza kupumua kwa shida. Hali yake ilizidi kuwa mbaya na alikuwa hana msaada wote kwa kuwa alikuwa peke yake chumbani kwake. Kadri muda ulivyozidi kwenda ndivyo Latifa alivyozidi kuwa katika wakati mgumu. Basi kuna vitu viwili vilikuwa vimemkera mpaka yeye kutaka kujiua. Kwanza kabisa ni kitendo cha yeye kuwa na kale ka ugonjo ka kujikujolea pia kitendo cha kuachwa na aliyekuwa mke wake Tony. Alihisi mambo yake atakuwa hadharani kwani Tony ndiye aliyekuwa mwanume pekee anayejua udhaifu wake ukiachana na wazazi wake. Hivyo alihisi Tony atakuwa amemtangazia huko kazini. Baada ya kuangika kwa muda mrefu mara akaanza koroma. Kitendo hiki ndicho kilichowafanya wazazi wake kuwa na wasiwasi. Mke wangu, kuna nini huko chumbani kwa Ratifa? Nasikia kama na koroma vile. Mm, mke wangu hata mimi nasikia. Labda amepitwa na usingizi lakini sio kwa koroma hivi jamani. Sio kaida yake. Wewe hebu nenda chumbani kwake mara moja. Hii sio kaida kabisa. Bila kupoteza muda, mama yake Latifa alitoka chumbani kwake na kwenda chumbani kwa mtoto wake Latifa. Kwa bahati nzuri, mlango wa chumba chake ulikuwa wazi kabisa. Alistaajabu sana baada ya kumuona Latifa akiwa amelala chini huku akiwa hoi sana. Mume wangu hebu njoo. Baba yake Latifa akakurupuka na kwenda chumbani kwa mtoto wake Latifa bila hata kupiga hodi maana alikuwa na wasiwasi mkubwa baada ya mke wake kumuita kwa sauti ya juu iliyoambatana na woga. Kulikuwa ni mke wangu. Kuna usalama kweli? Ah, sijui mume wangu. Hebu mtazame mtoto wetu jamani. Mungu wangu. Baragani tena ili mempata jamani. Mdo huo wote walikuwa hawajui ni kitu gani kimempata mtoto wao. Kama ni uhai basi Latifa alikuwa anashindana na kifo kwani alikuwa amelegea kama mlenda. Tayari alikuwa ameshapoteza fahamu. Ghafla mama yake akaona pakti ya sumu ya panya pembeni na kikombe ambacho Latifa alitumia kurugia sumu ile kali ya panya. Eh Latifa amejiua mume wangu. Mume wake aligeuka na kuiona ile pakti ya sumu ya panya. Eh e, mtufanye haraka tumpeleke hospitali. Huyu atakuwa amekunywa sumu ya panya huyo. Hayo yalikuwa ni maneno ya baba yake Latifa. 
aliongea huku jasho jembamba likizidi kumtoka. Bila kupoteza muda, wakambeba na kumuingiza katika gari na safari ya kuelekea hospitali ikaanza. Wakiwa njiani kila mmoja alikuwa anafanya maombi ili Mwenyezi Mungu afanye wepesi kunusuru jambo hilo. Ndani ya muda mfupi waliweza kufika hospitali. Habari yako daktari? Fanya kile ninachozekana ya siku nusuru maisha ya mtoto wangu. Na kuhusu pesa sio tatizo. We fanya tu kazi yako. Daktari akisaidiana wazazi wa Ratifa alimchukua na kumpeleka wadeni kwa kuwa hali yake ilikuwa mbaya sana haraka sana akampeleka katika chumba cha wagonjwa maututi daktari akaanza kufanya kazi yake baada ya dakika tano daktari alitoka nje kuna uwezekano wa kupata maziwa jamani ah, bila shaka nipe kama dakika tano hivi baba yake Latifa akawasha gari na kwenda kununua maziwa haraka sana haya hapa daktari daktari akaingia chumbani na kuendelea na matibabu baada ya kupita saa nzima alitoka nje na kuzungumza na wazazi wa Latifa. Ah, hali ya mgonjwa inaendelea vizuri. Kwa sasa yuko katika mapumziko maana amechoka sana. Na alikuwa amekunywa sumu ya panya. Na, asante sana Mwenyezi Mungu. Sitaki kuamini kabisa jua hili. Vipi, kuna uwezekano kumuona mara moja? Hapana. Kuwa na subira kidogo mama. Muda si mrefu mtaweza kuona na naye. Kweli? Muda ulisonga mbele kidogo. Na baadaye akaruhusu kwenda kumuona Latifa. Vipi hali yako Latifa unaendeleaje? Mama yake alimuuliza swali, baba na mama yake Latifa walikuwa jirani kabisa na binti yao. Niko poa tu, mbona niko hapa? Nimepotwa na nini? Eh mwanangu, nisimlizi ndefu sana. Lakini si muda mrefu utakuja kujua. Ah. Jamani, kuna uwezekano wa kupata chakula? Daktari alimuuliza mama yake Latifa. Mm, bila shaka, ngoja nikamchukulia hapo nje. Mama yake Latifa alitoka nje haraka baada ya muda mfupi aliweza kuja na chakula. Daktari iki hapa. Mpe mtoto wetu wale kwanza. Latifa alipewa chakula na kwanza kula. Baada ya kumaliza chakula, daktari alimsimdia Latifa mkasa mzima kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Unaweza kujua ni kitu gani kimemfanya binti yenu kunywa sumu ya panya? Vipimo vinaonesha alikuwa na msongo wa mawazo. Ndio daktari tunafahamu binti yetu ana tatizo sugu la kujikojolea kitandani. Hivi karibuni aliachika katika ndoa yake kutokana na tatizo hilo. Poleni sana ise. Na pole sana binti. Hili ni tatizo kama yalivyo matatizo mengine. Kwa nini umechukua maamuzi magumu sasa kutaka kujua? Ah, daktari wewe acha tu. Light kama ungejua jinsi ninavyojisikia, usingesema neno hayo. Narijua hilo Latifa. Unatakiwa kubali matokeo. Hii haina tofauti na mtu mwenye ulemavu wa kiungo. Baada ya Latifa kuonekana hali yake imetengemea, daktari alimpa ruhusa kama alivyoahidi. Wazazi wa Latifa walimpa daktari kiasi cha pesa cha kutosha kisha kumchukua binti yao na kurudi naye nyumbani. Latifa aliendelea kuishi nyumbani na wazazi wake. Wazazi walimwasa kutorudia kufanya jambo kama hilo. Basi, muda ulivyozidi kwenda miaka mingi ilipita bila Latifa kujihusisha kimapenzi na mwanume yote yule, aliamini kwamba wanaume wote akili zao zinafanana. Na hii yote ni kutokana na kadhi ya aliyepata kutoka kwa aliyekuwa mume wake. Latifa aliachukia mapenzi kupita maelezo. Kama ni pesa wazazi wake walikuwa nazo za kutosha. Hivyo maisha alienda vizuri tu. Kwa kuwa Latifa alikuwa binti mrembo sana pale mtaani, akaendelea kupata vishawishi kutoka kwa wanaume mbalimbali. Kila mwanaume aliyemuona alitaka kuwa naye kimapenzi. Latifa aliendelea kuvishinda vishawishi. Hakuwa tayari kabisa kuwa na mwanaume mwingine iwe kwa mapenzi tu au hata kwa kuolewa. Siku moja Latifa alienda supermarket kufanya shopping. Akiwa katika kutafuta vitu alivyovihitaji, mara akakutana na mvulana mmoja makini sana, ni kijana nadhifu sana. Habari yako mrembo? Safi. Vipi uko poa? Njema tu, umependeza sana. <laughs> Asante. Bila shaka uko hapa kwa ajili ya kununua mahitaji, lakini sio mbaya kama tukafamiana. Naitwa Jimmy. Ni mmoja kati ya wadumu wa hii supermarket. Siju mwenzako ni nani? Ah, mimi naitwa Latifa. Mimi ni mteja tu kama walivyo wateja wengine. Oh, karibu sana bwana. Karibu sana tukusaidie. Ah, kuna kitu natafuta, nikikiona nitakwambia. Bas sawa, tunaweza kubadilisha namba za simu. Samani sana kwa hili lakini. Sawa. Namba hizi hapa. Oh, asante sana. Jimmy alipiga namba ile ya simu na simu ya Latifa ilianza kuita. Hiyo ndio namba yangu. Okay, sawa, kuna tatizo. Latifa akapita huko na kule akiendelea kutafuta kitu anachokitaka. Lakini akashindwa kukipata. Wakati akiendelea kutafuta, 
Jimmy alikuwa makini sana kumwangalia. Mm. Haki ya Mungu. Mwezi Mungu anajua kuomba. Siji huyu aliumbwa muda gani? Alijisemea mwenyewe bila mtu mwingine kujua. Uchu wa mapenzi ukaanza kumshika. Latifa baada ya kuona kile kitu anachokitaka akipo, akaamua kutoka nje na kuanza safari ya kurudi nyumbani kwao. Kwa bahati mbaya hakupata kabisa muda wa kuagana na Jimmy. Ama kwa upande wa Jimmy, yali jua Latifa bado yuko ndani akiendelea kutafuta kile anachokihitaji. Kumbe alikuwa ameshaondoka. Zilipita kama dakika kadhaa Jimmy alishindwa kumuona Latifa kwa kuwa alikuwa busy kwa hudumia wateja wengine waliofika pale. Hmm. Huyu binti yuko wapi? Mbona haonekani? Akiwa njiani mara akaiona supermarket nyingine bila kupoteza muda akaingia ili kununua kile alichokuwa nakitaka. Baada ya kufanikiwa kukipata akaamua kurudi nyumbani. Huko upande wa pili hali ilikuwa tofauti kidogo. Jimmy aliaa huku na huku kumtafuta Latifa bila mafanikio. Kwa kuwa alikuwa na namba yake hivyo alipanga kumtafuta baadaye baada tu ya kutoka kazini. Ndani ya muda mfupi Jimmy alikuwa ameshakolea kwa mtoto Latifa. Sio Jimmy, mwanamume yote aliyejari lazima angetamani. Mara simu yake kaita, kumbe alikuwa Jimmy. Bila kupoteza muda Latifa alipokea ili kutaka kujua ni kitu gani Jimmy anataka kusema. Halo, habari za John Latifa? Njema tu za kuto Jimmy. Uh, mi niko poa. Mbona uliondoka kimekimia? Ulifanikiwa kupata kile ambacho uko nakihitaji? Ah, nilikipata lakini ni nje pale. Samani sana kwa kuwa nilikosa kabisa muda wa kukuaga. Hakuna tizo Latifa, tunaweza kufahamiana zaidi. Sio mbaya kwa kuwa wote ni binadamu. Hivi kwa hapa da unaishi mali gani? Naomba uniambie ukweli usinifiche. Hmm, jamani nikufiche ili weje, mimi naishi madare. Wow, nimefurahi kupajua. Mimi niko maeneo ya Tegeta, kumbe tunaweza kutembeleana eh? Mete, basi sawa. Samani kwa swali hili, umepanga au unaishi kwenu? Inawezekana hili likawa swali la mwisho. Ah, mimi naishi nyumbani na wazazi wangu, sijapanga kwa kuwa bado mdogo. <laughs> kumbe una masiara kiasi hicho. Bado mtoto kwani unavarishwa nipi? Latifa naye akaanza kucheka. Kwa kifupi story zilinogo tadhani watu wanaofahamiana. Baada ya kumalizika mazungumzo yao wakakata simu na kila mmoja kuendelea na mambo yake mengine. Kwa upande wa Jimmy hali ilikuwa mbaya. Akili yake ilikuwa ifanye kazi kabisa. Yaani alikuwa anawaza tu namna kumpata mtoto mrembo kama yule. Na hisi kama mbuzi kafia kwa muuza supu. Haiwezekani lazima nahakikisha nampata. Kwa upande wa Latifa haikuwa hivyo. Mbali na utanashati aliokuwa nao Jimmy, yeye hakuwaza wala kumfikiria kwa naye kimapenzi. Alimchukulia ni kama rafiki tu wa kawaida. Safari moja huanzisha nyingine. Tangu siku hiyo Latifa na Jimmy walikuwa wanawasiliana kwa njia ya simu. Muda huo wote Jimmy hakuwahi kabisa kumtamkia japo tayari alikuwa ameshampenda. Alijaribu kuwa na subra, si unajua tena mambo mazuri hayataki alaka. Jimmy alijua hilo, lakini akili yake ilikuwa ifanye kazi kabisa. Latifa na Jimmy wamekuwa na urafiki wa karibu sana baada tu ya kutana supermarket. Maisha yao yaliendelea hivyo hivyo bila ya kuwepo na changamoto yoyote. Urafiki wao unakupa picha gani? Kuna usemi mmoja niliwahi kuusikia eti hakuna urafiki wa kawaida kati ya mwanamume na mwanamke. Siku moja Jimmy alimpigia simu Latifa. Hello Latifa, kwa sasa umekuwa ni zaidi ya rafiki. Je, kuna uwezekano wa kuonana siku ya kesho? Usijali kuhusu hilo rafiki yangu. Ni muda gani basi utakuwa tayari kwa hiyo safari? Ah, kama itawezekana mida ya saa saba hivi. Basi sawa, nitakutafuta katika mida hiyo. Siku iliyofuata, Jimmy na Latifa walikutana kwa ajili ya hiyo safari maalum. Sasa, pale mtaani, Latifa alikuwa na rafiki yake wa karibu sana aitwaye Doris. Ni rafiki ambaye wakati mwingine alikuwa anamtumia hata kumuomba ushauri pindi anapokuwa na jambo lake. Ni rafiki aliyempata siku za hivi karibuni mara tu baada ya kuachana na Tony na kuanza kuishi nyumbani kwa wazazi wake. Kabla hajaenda safari yake ya kutaka kukutana na Jimmy, aliamua kwenda kwa rafiki yake. Eh, Doris, niambie, vipi mambo shogangu? Poa tu, vipi na mtoko nini? Ah, <laughs> umejuaje? Ninaka safari kidogo hapa, lakini sijui ni safari ya wapi. Eh, hey, jamani, yani safari uianzishi mwenyewe lakini hujui ni safari ya wapi? Makubwa. Ah, hapana, kwa rafiki yangu anataka nimpeleke mahali lakini sijajua ni wapi. Anaitwa Jimmy. Sasa sijawahi kukwambia juu ya huyo kijana. Eh, kweli shoga yangu vipi ni shemeji ama? Ah, wapi? Na rafiki tu wa kawaida. Tulikuwa kutana supermarket na urafiki ukaanzia hapo. Mhm, haya mwaya. Siku zote mwanzo wa ngoma ndio vigeregere. 
Ya hakuna kitu kama hicho Doris. Yaani mimi eti kuwa naye ama kuwa na mpenzi tena haitatokea kabisa. Hmm, basi sawa. Mimi nakutakia safari njema. Usahau kuniletea zawadi. Hmm, we tena usijali besti nitakuletea. Baada ya kuongea ushashamba wao Latifa akaanza safari ya kuelekea kwa Jimmy. Njiani alikuwa anajiuliza maswali mengi sana. Ni safari gani tena? Na mimi ni na kiranga. Kuna siku wazazi wangu watasikia nimetekwa na watu wasiojulikana. Huko upande wa pili Jimmy alikuwa anamsubiria Latifa kwa hamu kubwa sana. Mara kwa mara alikuwa anampigia simu na kutaka kujua yuko mali gani. Baada ya muda mfupi Latifa alikuwa katika eneo la tukio. Jamani jamani, Latifa ni binti hatari sana. Kwa uzuri aliyokuwa nao na zile nguo za kichokozi alizovaa, unaambiwa kila mtu aligeuza shingo yake na kumtazama. Haikuwa kwa mwanaume au mwanamke. Kila mmoja aligeuka kwa wakati wake. Huku nyuma sasa alivofungashia. Basi maana akitembea utadhani anataka kujinyea. Lakini udhaifu wake ni moja tu, ni mrembo kikojozi. Mwenyezi Mungu akupe kila kitu. Tuache na haya. Karibu sana Latifa. Alisikika Jimmy akisema hivyo, walikutana katika baa moja makini sana. Asante sana Jimmy. Nambie. Asafi tu, naona ile ile. Ah, we mtoto na balaa. <laughs> Jamani Jimmy, bala gani tena? Ah, si unaona Latifa? Eh, kila mtu anageuza shingo yake utadhani feni vile. Bila kupoteza muda Jimmy na Latifa walitafuta mahali pazuri sana na kukaa. Dakika mbili mbele alikuja muhudumu na kutaka kuhudumia akaanza kwa salamu. Habari zenu, karibuni sana. Niwahudumie nini? Njema tu, hebu msikilize kwanza mrembo. Jimmy alimwambia yule dada muhudumu. Latifa akaagiza kinywaji anachopenda. Hatimaye Jimmy naye alifanya hivyo hivyo. Wakiwa naendelea na vinywaji mara mazungumzo yakaanza kunogesha siko. Nimefurahi sana Latifa kwa kuitikia wito wangu. Asante sana Jimmy, wewe ni zaidi ya rafiki. Ya nafurahi kusikia hivyo. Leo kuna kitu nataka kukuambia. Hmm, Jimmy, kitu gani tena hicho? Sio siri, Latifa nakupenda sana. Nimeamua tu kukuambia ukweli. <laughs> Jimmy jamani, mbona hata mimi pia nakupenda? Au kuna upendo tofauti nao waza wewe? Mimi nakupenda nahitaji uwe wangu. Kwani mwenzangu huko tofauti na upendo wangu? Da, <laughs> mimi niko tofauti kabisa. Yaani mimi nakupenda kama tu mtu wa karibu yani. Ya, hata hivyo sio mbaya, lakini ningependa tufike mbali zaidi. Latifa alikaa kimya kwa muda kisha akamjibu Jimmy kwa kumwambia. Samani sana Jimmy, labda hujajua story yangu. Sio kwamba sikupendi lakini sihitaji kuwa karibu na sihitaji kabisa kuwa katika mahusiano ya kimapenzi. Kwa nini unasema hivyo? Hm? Unaweza kuniambia? Hapana, kwa leo siwezi kusimulia. Tutapanga siku nyingine na nitakusimulia. Jimmy alikuwa ni mwenye subira sana. Hakutaka kufanya mambo yake kwa kupa. Waliendelea kupata vinywaji huku akipiga story tofauti tofauti. Baada ya mazungumzo ya muda mrefu wakaamua kuagana na kila mmoja kurudi nyumbani kwake. Akiwa njiani Latifa alikuwa akiwaza vitu vingi sana. Alifurahi kwa jinsi alivyokuwa na subira. Alionekana ni mtu mwenye kujiamini kupita maelezo. Inawezekana Jimmy ni mtu sahihi kwangu. Kwa sasa sihitaji kurupuka. Ngoja kwanza nimfanyie uchunguzi wa kina. Huku upande wa pili nako Jimmy alikuwa anawaza. Hivi nitampata kweli? Inaonekana aliwahi kutendwa katika historia yake ya mapenzi. Mara Latifa alifika nyumbani kwake kama kawaida yake, alimtafuta rafiki yake Doris. Doris naye akamwoji juu ya Jimmy. Kwa nini unamwonaje? Kama unaona ni mtu sahihi, mkubalie. Ah, sina hakika. Maana msaliti hana alama. Baada ya mazungumzo yao, Latifa airudi kwao na kwenda kulala maana muda huo ilikuwa ni usiku. Akiwa nyumbani, Jimmy alimpigia simu na kutaka kujua kama alifika salama. Latifa alipokea simu ile. Hello Latifa, vipi ulifika salama? Ya. Yeah. Na vipi kuhusu ombi langu? Jimmy alizidi kumsumbua Latifa baada ya kuanza kwa kina akaamua kumpa jibu lake. Jimmy hakuna tatizo, niko tayari kuwa na wewe. Lakini uniahidi hautoniumiza. Latifa usiofu, nitakulinda kwa gharama yote ile. Latifa na Jimmy walipanga siku ya kukutana kwa maongezi zaidi juu ya uhusiano wao. Basi, siku ya miadi ikafika. Jimmy alimtaka Latifa akutane mahali pazuri kwa ajili ya kujuana zaidi na kupiana mikakati ya penzi lao. Nimefurahi sana kwa kuwa umeridhia ombi langu. Nilikuwa naitafuta sana nafasi hii. Hmm, basi usijali umeipata lakini usije kuitumia vibaya. Hapa nilipo nina kovu sana. Usijali kusiri Latifa. 
Milipo kwa ajili yako nitakufuta machozi na jeraha lako. Basi saa kuanzia leo mimi wako. Mara wakajikuta wako katika mahusiano makubwa sana kimapenzi. Latifa alikuwa anakwenda nyumbani kwa Jimmy kama kawaida. Ama wakati mwingine walikuwa wanaenda katika nyumba za wageni. Lakini siku zote hizo za mahusiano yao, Latifa alikuwa hajawahi kwenda kulala usiku kwa Jimmy. Sio kwamba Jimmy hakutaka iwe hivyo, bali Latifa mwenyewe alikuwa anaweka vikwazo. Bila shaka sababu unaijua msikilizaji. Ndani ya muda mfupi walikuwa wamezoeana sana. Hatimaye Latifa alimsahau Tony ndani ya muda mfupi tu kutokana na mapenzi ya Jimmy. Latifa alijikuta yuko katika dunia nyingine kabisa mahaba. Wakati Tony alikuwa anasema Latifa wa nini kwa upande wa Jimmy alijiuliza atampata lini. Basi bwana. Siku moja Latifa alikwenda kwa Jimmy na rafiki yake Doris, alikwenda kumtambulisha. Jimmy, huyu ni rafiki yangu mkubwa, anaitwa Doris. Ni kama pacha wangu vile. Oh, nafurahi sana kumjua. Mhm, mm karibu sana Doris. Asante sana Shemeji, mdogo wangu anakupenda sana. Usitumie udhaifu huo kwa kutaka kumwadhibu. Hapana mm, Shemeji, mbona mimi mwenyewe nimekufa nimeuza kwake? Miezi kadhaa ilipita huku mahusiano ya Latifa na Jimmy yakishika kasi. Japo kwa upande wa Tony alioa mke mwingine baada tu ya kuachana na Latifa. Inasemekana aliachana naye muda mfupi tu baada ya ndoa yao. Hakuna alijua ni kitu gani kimemfanya aachane naye. Taarifa zilisambaa kwamba Tony anatafuta mke mwingine mwenye tabia njema kama alivyokuwa Latifa. Ilifika hatua mpaka wazazi wa Latifa walifahamu. Siku moja baba yake Latifa alimoji mtoto wake. Kwa sasa katika mahusiano makubwa sana kimapenzi na Jimmy. Je, unadhani mtu sahihi kwako? Ya, ni Neymar Jimmy ni mtu sahihi kwangu. Na nimelijua hili ndani ya muda mfupi. Sawa, sisi tunatakia mapenzi mema. Wakiwa katika maaba mazito Jimmy alikuwa na kero na kitu kimoja kutoka kwa Latifa. Mara kadhaa amewahi kumwambia. Latifa, wewe na mimi ni wachumba sasa. Kwa nini hutaki kuja kulala kwangu? Usijali kuhusu hilo, muda ukifika nitakuja tu. Ah, yani wewe. Hayo ndio alikuwa ni majibu yake. Siku moja Tony alimfanyia mtihani Latifa. Alimtaka waende safari ya mbali kwa ajili ya matembezi. Latifa, kesho na safari ya kwenda mlandizi kwa rafiki yangu. Ninahitaji kwenda na wewe. Basi sawa, tutaenda. Siku iliyofuata, Latifa na Jimmy walifunga safari ya kwenda mlandizi. Kumbe ilikuwa safari ya kwenda kwa rafiki yake bwana. Ilikuwa ni kwa ajili ya kubadilisha tu mandhari. Mpaka inafika saa kumi jioni, walikuwa bado wako mlandizi. Jamani Jimmy, ni muda gani tunarudi nyumbani? Mimi nimechoka. Usijali Latifa, muda wote tunarudi. Huku hakuna kabisa shida usafiri. Waliendelea kula na kunywa vinywaji. Ikafika hatua kila mmoja alikuwa hoi. Latifa, hakuna sababu ya kurudi nyumbani muda huu. Tunaweza kulala huko huko. Mm. Hapana Jimmy, siwezi kulala huko. Kwanza sio heshima, ujue nyumbani sijaaga. Najua, lakini unafahamu kwamba wazazi wako wanajua kama we huko na mimi? Ndio wanajua, lakini hawajui kama nitalala kwako. Sijawahi kufanya hivyo hata siku moja. Basi ngoja niwapigie simu kwa taarifa basi. Jimmy alichukua simu yake ya mkono na kumpigia mama yake Latifa. "Hello mama, habari yako?" "Njema tu mwanangu, naambie." "Niko poa mama, nipo na Latifa mlandizi, kwa kuwa mdo umekwenda sana, tumeona ni bora tulale tu kuku." Mm, "Kwa nini maamua hivyo Jimmy? Si mngetoka mapema tu. Kitu gani kimewachelewesha?" "Anikuja kwa rafiki yangu kwa kuwa alikuwa na hamu kubwa na mimi na ndio maana tulicherewa kurudi, lakini hakuna talizo mama." "Basi sawa, hebu mpe simu Latifa." Habari yako mama? Njema tu mwanangu. Upo na Jimmy na mama kulala huko, umejipangaje? Alimuuliza hivyo kwa kuwa anajua Latifa ni kojozi. Hauni kama Jimmy hata ujue udhaifu wake mapema sana. Alimpa tadhali. Ndio hivyo mama, acha tu nilale. Muda huo walikuwa bado wako ba. Latifa kwa sasa ni usiku sana jamani, mtu nitukalale basi. Jimmy alimwambia Latifa hivyo. Walikuwa tayari wameshapata chumba katika nyumba moja wageni ilio jirani na bahio. Jimmy, kwani una haraka gani? Wewe tuendelee tu kunywa bwana, muda ukifika tutaenda. Latifa alikuwa anataka watumie muda mwingi wakiwa ba, ili muda wa kulala uwe mchache. Nia na madhumuni yake ni kuficha udhaifu wake. Mara ikafika saa sita za usiku, ndipo alipoamua kwenda kulala. Kabla ya kulala, Latifa alitumia muda mwingi sana kumpa mapenzi Jimmy ili masaa zidi kusonga mbele. Ilifika hatua Jimmy alikuwa amechoka hoi sana. Latifa inatosha saa sacha tulale. Leo hakuna kulala, ujumu mwenzi unajisikia sana. Eh? Tuendelee bwana, nipe mapenzi. Jimmy alikuwa hana uwezo tena wa kuendelea kwa kuwa ilikuwa ni usiku sana na alikuwa amechoka kupita maelezo. 
ndipo walipoamua kulala. Mazoea hujenga tabia ndani ya muda ule ule mfupi. Latifa alijikuta anamwaga kojo kitandani. Aliposhtuka ilikuwa tayari ni saa mbili na Jimmy alikuwa ameshamka. Ina maana leo kuna mvua imenyesha? Bwana mashuka yote kitandani yamelowa na maji. Jimmy alimuuliza swali hilo Latifa. Latifa alijifanya yuko katika usingizi mzito sana. Jimmy alijua kabisa Latifa amejikojolea. Unaona mpenzi sasa, yeye anamekunywa bia nyingi sana. Nijue tu lazima atokee. Eti, ah, siku nyingine mimi sinywi sana. Usijali mpenzi. Hii ni ajali kama zivyo ajali nyingine. Alimfariji kwa maneno kumbe alikuwa hajui kama ile ndio ilikuwa ni tabia yake. Ilipofika asubuhi wakaanza safari ya kurudi nyumbani kwao. Siku nyingi zilipita huku akiwa anaendelea na mapenzi yao. Siku moja Jimmy alimwambia Latifa aende nyumbani kwake kulala. Kama kwa yake Latifa alikata kata kata. Kitendo kile kilimkera sana. Aliamua kumtafuta Doris. Jimmy alimpa Doris ujumbe mzito sana juu ya rafiki yake Latifa. Aliongea kwa hasira sana. Doris alitoka nyumbani kwake na kwenda nyumbani kwa rafiki yake Latifa kumpa ule ujumbe mzito aliopewa na Jimmy. Shogangu Latifa na ujumbe wako, ujumbe gani tena? Amesema ukiendelea na hiyo tabia yako, ataamua kuachana na wewe. Alamika kwa nini unataka kwenda kulala nyumbani kwake? Ah, shogangu, nijua tu hilo. Ukweni kwamba mimi siwezi kabisa kwenda kwake. Kwa nini sasa? Eh, mbona ni bwana wako siku nyingi tu? Ah, boya tatu shogangu, uje mwenzio na maradhi ya sote bika, naogopa. Mm, shogangu, maradhi gani hayo? Mbona ukuniambia? Hivi ujui kama mwenzako ni kojozi. Nimehangaika kila mahali lakini wapi? Ah, jamani pole sana Latifa. Lakini sulikuwa umeolewa we na Tony, ina maana hakuona wewe udhaifu wako. Ah, usinikumbushe Shosti. Ujue ndoa yangu ilivunjika kwa ajili hiyo, naumia sana kila nikikumbuka. Eh, kwa hiyo utakuwaje shogangu? Mimi hata selewi na mimi ndio nimekufa nimeoza kwake. Yana jiona kama nina mikosi vile. Mm, ni kushauri kitu. Mm, Naambia tu. Hakuna namna, hapa ni kumwambia ukweli tu. Eti, eh, sijui nitanzajas. Ah, hivyo hivyo tu ujifanye kauzu zaidi ya dagaa, ataelewa tu. Basa. Latifa naye alimjibu. Bila kupoteza muda, Latifa alichukua simu yake ya mkononi na kumpigia Jimmy. Hello Jimmy, uko poa mpenzi? Niko poa tu nyonga mkaliaini. Ujumbe wako nimeupata kwa shogangu Doris. Kwa hiyo uko tayari kuachana mimi? Hapana Latifa, nitanzaje? Lakini unanikera sana. Hivi unanichukuliaje mimi? Sikiliza Jimmy, kesho nitakuja nyumbani kwako. Ni mengi sana nitakueleza kuhusu mimi. Sitaweza kuficha chochote kile. Hapo sawa, karibu sana kipenzi. Siku iliyofuata Latifa alifunga safari mpaka nyumbani kwa Jimmy. Alimkuta akiwa anamsubiri kwa hamu kubwa sana. Mhm, mm naambia Latifa anakuaje? Poa tu Jimmy, leta story. Ana kusikiliza wewe Latifa. Leo usimeniambia wendo utaongea. Mimi sio msemaji. Ya, leo nataka kukuambia ni kwa nini sije kulala kwako. Siku zote kweli humweka mtu salama. Ni bora ujue mapema udhaifu wangu. Latifa na nini? Mbona maelezo mengi? A, kama ulikuwa ujui basi naomba ufahamu mimi mwenzako ni kojozi. Ni hilo tu kuna jingine. A, ni hilo tu kuna lingine. Ah sio kesi mimi nakupenda hivyo hivyo. Mbona kuniambia mapema mpenzi? Ndio hivyo Jimmy. Hata ndoa yangu ilivunjika kwa ajili hiyo. Nimehangaika kila mahali lakini ikashindikana na umia sana. Latifa usijali hakuna binadamu aliyekamilika. Kila mtu ana madhaifu yake. Ni wewe ndio unayejua hivyo mpenzi. Wengine hawataka kabisa kusikia habari hiyo. Ah Hawa wana akili. Kwa kuonyesha kwamba na kujali, nataka kupeleka barua kweni. Nini? <coughs> Ebu acha masiara bwana. Uko si ya zikweli? Ndio. Nataka uwe mke wangu ikiwezekana uwe mama wa watoto wangu. Da, nakupendaje jamani? Karibu sana nyumbani. Wezi ameni Jimmy alikwenda nyumbani kwa kina Latifa na kujitambulisha rasmi. Ah, milango iko wazi Jimmy. Lakini unajua dhaifu wa mtoto wetu? Yesije kutokea mwaka jana. Tuitaka kumpoteza Latifa. Babaki Latifa alimuuliza swali Jimmy. Msijali wazazi. Ameshaniambia kila kitu. Bas sawa, Mungu akubariki kijana. Watu kama wewe duniani ni wakuhesabika sana, ongera sana. Babaki Latifa alifurahi sana ndoa ya kifahari ikaandaliwa kati ya Latifa na Jimmy. Watu wengi sana waliweza kudhuria kwenye ndoa yao. Kila mtu alikula na kusaza. Mara Latifa akajikuta yuko katika maisha mapya ya ndoa yenye furaha tele. Jimmy alizidi kumpenda Latifa kiasi cha wazazi wa Latifa kumfanya Jimmy kuwa ni sehemu ya familia yao. Jimmy alimoji Latifa. Unataka kuniambia kila mahali umeenda lakini tezo lako imekosa ufumbuzi? Ndio hivyo mmewangoea acha tu. 
Hmm, basi swali hili tumkabidhi Mungu ni kila kitu. Mwezi Mungu awezi kukupa kilema alafu akakunyima mwendo. Itakwisha tu. Tangu siku hiyo Jimmy na Latifa wakawa kumuomba Mungu huku akifanya ibada mbalimbali. Walimtanguliza Mungu kwa kila kitu. Kidogo kidogo Latifa akaanza kuacha kujoa. Baada ya kupita miezi kadhaa ya ndoa, Latifa alikuwa ameacha kabisa kujoa. Umeona mke wangu? Hakuna anayeshindikana chini ya jua. Iwapo utamshirikisha Mwezi Mungu. <laughs> ni kweli mke wangu? Pia nakupongeza kwa hili. Maana ni wanaume wachache sana wanaojua hili. Maisha kati ya Latifa na Jimmy yalikuwa furaha. Mwezi Mungu akawabariki na kupata watoto. Wote kwa pamoja walishirikiana kuwalea watoto wao kwa upendo mkubwa sana. Huko upande wa pili nako Tony alipata taarifa kwamba Latifa ameolewa na mwanamume mwingine na ameacha tabia ya kujua kitandani. Alijiuliza maswali mengi sana lakini alikosa majibu. Na yote haya ni kwa ajili ya kukosa subra. Alitamani sana kurudiana naye lakini alikuwa ameshachelewa. Maisha ni kama sarafu iliyorushwa angani. Uwezi kujua ni upande gani itangukia. Na hapa ndipo mwisho wa simbi zetu nzuri kabisa itwayo mrembo kikojozi. Naamini ya kwamba kuna vitu ama mambo machache ambayo utakumejifunza kama soko burudika. Mtunzi wa simbizi hii anaitwa Sadi Salum Zora. Ili kusimbia simbizi hii simu mwingine ni mimi Lucas Lumbasi. Facebook na Instagram natumia jina hilo hilo Lucas Lumbasi. Nikutakie usikivu mwema wa simbizi zingine kutoka hapa Simlis Mix. Bye bye.